Repetindo então a folha de exercícios 14.6 do final do vídeo da parte 1. Avalia avaliação de meus métodos de relaxamento. Abaixo de método de relaxamento usado, escreva atenção plena e aceitação. Respiração. Relaxamento muscular progressivo ou criação de imagens. Para cada uma de suas sessões de prática, classifique seu nível de ansiedade ou tensão em uma escala de 0 a 100. Em que 0 é nem um pouco e 100 é o máximo já sentido, antes e depois do exercício. Realize inúmeras sessões práticas em cada um dos métodos que você quiser tentar. Na parte inferior da folha, faça alguns comentários sobre o que aprendeu. Veja se suas habilidades de relaxamento melhoram com a prática e também compare os diferentes métodos de relaxamento para saber quais deles funcionam melhor para você. Então, repetindo a parte final do vídeo número 1 um de A Mente Vencendo o Humor. A folha de exercícios 14.6, mais algumas informações que faltaram no finalzinho do vídeo, parte 1. Um. No final desta folha de exercícios, há a pergunta, o que aprendi? Meu relaxamento melhorou com a prática? Quais métodos funcionam melhor para mim? E há o um espaço, então, para anotações. Subtítulo, mudando os pensamentos ansiosos. A mudança de seus pensamentos ansiosos é uma das ações mais importantes para obter uma redução duradoura da ansiedade. A ansiedade pode ser minimizada por meio da redução em sua percepção de perigo ou do aumento na confiança em sua capacidade de enfrentar as coisas que teme. Muitas das habilidades contidas em A Mente Vencendo o Humor o ajudam a aprender a testar e mudar seus pensamentos ansiosos. No final deste capítulo, a figura 14.6 recomenda uma ordem na qual podem ser lidos os capítulos de A Mente Vencendo o Humor, para que você aprenda habilidades para manejar sua ansiedade. Uma habilidade principal que ajuda a lidar com a ansiedade é saber usar experimentos comportamentais. Ver o capítulo 11 para testar os pensamentos relacionados aos degraus em sua escada de medos. Como você já começou a fazer nesse capítulo, a forma mais rápida de reduzir a ansiedade é enfrentá-la usando uma escada de medos. Você pode realizar experimentos em cada degrau de sua escada para ver como consegue lidar com as situações que anteriormente evitava. Esses experimentos permitem que você perceba que é mais capaz de enfrentamento do que originalmente acreditava. O capítulo 10 ajuda a desenvolver planos de ação e a usar a aceitação para enfrentar situações em sua escada de medos. O capítulo 11 ensina sobre pressupostos subjacentes, que são um tipo comum de crença presente na ansiedade. Por exemplo, um pressuposto comum das pessoas ansiosas é se alguma coisa der errado, não vou ser capaz de enfrentá-la. No capítulo 11, você aprende a montar experimentos comportamentais para testar esses tipos de pressupostos. Se o trabalho em sua escada de medos estiver se mostrando útil, você poderá ler e usar as ideias contidas nos capítulos 10 e 11 assim que terminar este capítulo. Se você ler esses capítulos primeiro, pode ler os capítulos 5 a 9 depois que terminá-los. Os capítulos 5 a 9 ensinam a definir objetivos pessoais, observar as melhoras e testar seus pensamentos ansiosos de modo que possa avaliar mais rapidamente o quanto uma situação é de fato perigosa e o quanto você é capaz de lidar bem com ela. Sua ansiedade vai diminuir ao examinar as evidências e descobrir que o perigo que enfrenta não é tão grande quanto achava. 
e que sua habilidade de enfrentamento é melhor do que imaginava. Subtítulo Quando o seu pensamento ansioso é uma imagem. Conforme descrito anteriormente, com frequência os pensamentos ansiosos ocorrem na forma de imagens e também de palavras. Essas imagens podem ser estáticas, como, por exemplo, seu rosto ruborizando. Muito frequentemente, as imagens aparecem mais como um filme no qual se desenrola uma cena inteira. Por exemplo, você pode imaginar uma sequência na qual, na qual diz algo embaraçoso e depois fui, fica muito vermelho, enquanto as pessoas riem de você e balançam a cabeça enquanto se afastam. Seja em palavras ou imagens, os pensamentos ansiosos são geralmente associados ao perigo. Abre parênteses, abre aspas, alguma coisa vai dar errado. Vou morrer de vergonha. Meu chefe vai me desvalorizar e serei despedido. Fecha aspas, fecha parênteses. Ou a incapacidade de enfrentamento. Abre parênteses, abre aspas. Não consigo lidar com isso. Sou fraco. As outras pessoas são mais confiantes do que eu. Fecha aspas, fecha parênteses. Em geral, as imagens são distorcidas. Por exemplo, se você tem uma imagem de seu chefe se incomodando com você, essa imagem pode retratá-lo como, como mais alto e mais assustador do que ele é na vida real. Ou sua imagem pode exagerar o quanto você parece desconfortável perante outras pessoas. Tais distorções são comuns no imaginário ansioso. Os registros de pensamentos, capítulos 6 a 9, podem ser usados para testar suas imagens e ver quanto elas são compatíveis com sua experiência real. Você também pode usar os experimentos para examinar crenças distorcidas. Por exemplo, se imagina que seu rosto está completamente ruborizado, você pode tirar uma, uma selfie e comparar a foto com sua imaginação. Quando suas imagens ansiosas são descrições precisas dos perigos que você enfrenta, é útil imaginar quais estratégias serão mais eficazes para que possa enfrentá-los. Como você pode ver, a mudança dos pensamentos ansiosos envolve testar suas previsões de perigo e melhorar sua consciência e sua confiança em sua habilidade de enfrentamento. As abordagens que aprender neste livro funcionam igualmente bem independentemente dos seus pensamentos serem em palavras ou em imagens. Subtítulo Medicamentos Embora ofereçam alívio da ansiedade, os medicamentos podem interferir na durabilidade da melhora. Pesquisas sugerem que seja esse o motivo, repetindo, Sugerem que seja esse o motivo pelo qual os medicamentos frequentemente reduzem as oportunidades de aprender, praticar e desenvolver novas habilidades, como as ensinadas neste livro. Além disso, quando as pessoas abordam seus medos sob efeito de medicamentos, elas tendem a achar que estes são a razão para seu sucesso. Por exemplo, Imagine que você teve sucesso em permanecer por um longo tempo em um dos degraus de sua escada de medos. Se fizer isso enquanto está tomando o um medicamento, poderá achar que seu sucesso se deve a ele e não às suas habilidades e à prática de enfrentamento. Uma parte importante do trabalho de superação da ansiedade é aprender a tolerar sentir-se ansioso. Se os medicamentos reduzem a ansiedade, você não tem a oportunidade de descobrir que é capaz de tolerar e manejar esse sentimento. Para desenvolver habilidades para manejar a ansiedade, você precisa se sentir ansioso e aprender a reduzir ou a tolerar tal condição. Você não poderá apreciar inteiramente os efeitos da atenção plena e aceitação, da respiração, do relaxamento muscular progressivo da criação de imagens, da mudança dos pensamentos ansiosos e da superação da evitação se estiver tomando medicamento. 
O benefício de um alto grau inicial de ansiedade é que aumenta a nossa motivação para aprender e praticar habilidades de enfrentamento. Quando estamos muito ansiosos, o nosso desejo de aprender novos métodos para manejar a ansiedade é substancial. A eficácia de uma intervenção, incluindo o uso de medicamentos, é medida pelos índices de recaída, além de seu efeito imediato. Os índices de recaída registram o número de pessoas beneficiadas por uma intervenção que voltam a experimentar os mesmos sintomas depois que o tratamento termina. Aquelas que foram tratadas com sucesso para seus transtornos de ansiedade somente com medicamentos têm altos índices de recaída. Isto é, a maioria das pessoas que se beneficiam com o uso de medicamentos como o único método de tratamento para a ansiedade, apresenta retorno da condição no espaço de um ano após a interrupção do tratamento. Todavia, estudos mostram que a maioria das pessoas tratada, tratadas com sucesso com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, para a ansiedade, ainda está livre do quadro até um ano depois do término do tratamento. A TCC ensina habilidades para o manejo da ansiedade que levam a uma melhora duradoura. Em outras palavras, depois que melhora com a TCC, você provavelmente terá uma melhora permanente. O mesmo não pode ser dito a respeito do uso de medicamentos. Um cuidado adicional referente aos agentes ansiolíticos é ter a consciência de seu potencial aditivo. Muitos dos medicamentos recomendados para tratar ansiedade são tranquilizantes. Os tranquilizantes têm potencial aditivo. As pessoas que tomam tranquilizantes por um longo período de tempo podem desenvolver tolerância, ou seja, é preciso cada vez mais quantidades de tranquilizante para obterem um efeito de relaxamento. Além disso, após tomar tranquilizantes por um longo período de tempo, Muitas pessoas experimentam sintomas de abstinência, se interrompem de modo abrupto o seu consumo. Os sintomas de abstinência incluem náusea, transpiração, tremores e fissura ou desejo intenso pelo medicamento. A abstinência e tolerância são duas das características principais da adição. É por isso que seu médico deve monitorá-lo de perto se você estiver tomando um desses agentes. É por isso também que seu médico pode ter recomendado este livro para ajudá-lo a aprender outros métodos para lidar com sua ansiedade. Isso não significa que nunca devam ser usados medicamentos no tratamento da ansiedade. No entanto, a maior parte das pesquisas sugere que, quando o medicamento ansiolítico for a opção, ele deverá ser usado somente por um curto período de tempo, por semanas em vez de anos. Além disso, pesquisas indicam que o um medicamento por si só raramente será suficiente para criar uma melhora duradoura. O aprendizado das habilidades de manejo da ansiedade na TCC deve fazer parte do plano de tratamento a fim de maximizar a probabilidade de resultados duradouros. Subtítulo, Utilizando da melhor maneira a mente vencendo o humor para a ansiedade. Se você já leu os capítulos 1 a 4, passo A na figura 14.6 e completou todos os exercícios deste capítulo, Passo B na figura 14.6 está pronto para desenvolver outras habilidades de a mente vencendo o humor. Embora todas as habilidades neste livro o ajudem com a ansiedade, pode ser mais indicado desenvolvê-las em uma sequência particular. Para o alívio mais rápido da ansiedade, leia os demais capítulos de a mente vencendo o humor na ordem apresentada na figura 14.6. Letra A, capítulos 1 a 4, como uma introdução de A Mente Vencendo o Humor. 
Letra B, capítulo 14, para aprender mais sobre ansiedade e desenvolver sua escada de medos. Letra C, capítulo 5, para definir os objetivos e identificar sinais pessoais de melhora que sejam significativos para você. Letra D, capítulo 11, para aprender a usar experimentos comportamentais conforme você sobe os degraus de sua escada de medos. Letra E, capítulo 10, para aprender a solucionar problemas em sua vida com os planos de ação ou desenvolver uma atitude de aceitação dos problemas que não podem ser solucionados. Letra F, capítulo 13, se você também luta contra a depressão, ou capítulo 15, se você experimenta dificuldades como raiva, culpa e vergonha. Letra G, capítulos 6 a 9 e 11, para aprender a lidar com outros estados de humor e problemas cotidianos, depois que sua ansiedade melhorar. Letra H, capítulo 16, para fazer um plano a fim de continuar se sentindo bem com o tempo. A figura 14.6, ordem de leitura dos capítulos de A Mente Vencendo o Humor para Ansiedade. Subtítulo, resumo do capítulo 14. Primeiro ponto. Os tipos comuns de ansiedade incluem fobias, ansiedade social, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, preocupações com a saúde e transtorno de ansiedade generalizada. Ponto 2. Os sintomas de ansiedade incluem uma ampla gama de reações físicas, estados de humor, que variam desde nervosismo até pânico, evitação de situações ou sentimentos e preocupações com perigo, bem como pensamentos sobre não ser capaz de enfrentar as situações. Ponto número 3. Os comportamentos comuns quando estamos ansiosos são evitação e comportamentos de segurança. Esses tipos de comportamentos reduzem a ansiedade em curto prazo, mas tornam o transtorno ainda pior com o passar do tempo. Ponto 4. Os pensamentos ansiosos incluem... Repetindo, os pensamentos ansiosos incluem superestimação do perigo e subestimação de nossa capacidade para enfrentar as ameaças que antecipamos. Ponto número 5. Os pensamentos que acompanham a ansiedade frequentemente começam como e se e contém o tema de que algo terrível vai acontecer e não vou ser capaz de enfrentar. Ponto número 7. Nossos pensamentos ansiosos frequentemente ocorrem como imagens. É importante identificar essas imagens para que possamos responder a elas de forma conveniente. Ponto número 8. Tipos distintos de ansiedade são caracterizados por diferentes pensamentos, dependendo do perigo antecipado. Ponto número 9. Uma das melhores formas de superar a ansiedade é enfrentar nossos medos por meio de exposição ao que nos assusta. Uma escada de medos é frequentemente usada para o enfrentamento de nossos medos de forma gradual, um degrau por vez, em um ritmo que conseguimos tolerar. Ponto número 10. Muitas habilidades podem nos ajudar a manejar a ansiedade quando enfrentamos nossos medos, incluindo atenção plena e aceitação, respiração, relaxamento muscular progressivo, criação de imagens e mudança de nossos pensamentos ansiosos. Ponto número 11. O uso de medicamentos pode ser útil para algumas pessoas em curto prazo mas não produz melhora duradoura na ansiedade para a maioria das pessoas. Ponto número 12. Mudar nossos pensamentos é uma forma importante de atingir uma melhora duradoura da ansiedade. Ponto número 13. Os capítulos de A Mente Vencendo o Humor podem ser lidos em várias ordens para você aprender as habilidades descritas no livro para diversos propósitos. A figura 14.6 descreve a ordem de leitura dos capítulos para ansiedade. Cap 
capítulo 15, compreendendo a raiva, a culpa e a vergonha. Você pode estar lendo este capítulo porque você ou alguém de quem gosta está lutando contra a raiva, a culpa ou a vergonha. Esses estados de humor afetam a todos nós em algum momento. Eles se tornam um problema quando nos afetam na maioria dos dias e quando nos levam a tomar decisões ou a fazer escolhas que prejudicam a nós mesmos ou a outras pessoas. Duas das pessoas descritas em detalhes ao longo deste livro enfrentavam tais estados de humor. Vitor era um vendedor que, de modo geral, se dava bem com seus colegas e amigos. No entanto, às vezes tinha um comportamento explosivo, especialmente quando se sentia desrespeitado ou quando as pessoas próximas pareciam não se importar com ele. Em casa, suas dificuldades no controle da raiva criaram problemas significativos em seu casamento com Júlia. Marisa trabalhava fora e era mãe de dois filhos adolescentes. Apesar de conseguir superar muitas dificuldades em sua vida, ela com frequência experimentava uma vergonha profunda por ter sido abusada, abusada sexualmente quando criança. A vergonha afetava sua autoestima e suas relações. Conforme ilustram as experiências de Vitor, a raiva é um sentimento que frequentemente nos leva a atacar e magoar outras pessoas. Quando experimentamos culpa ou vergonha, atacamos ou magoamos a nós mesmos, como Marisa fazia. Este capítulo descreve a raiva, a culpa e a vergonha, detalhando estratégias para compreender e lidar com esses estados de humor. Se você está usando este livro para abordar a raiva, a culpa ou a vergonha, utilize as escalas de, da folha de exercícios 15.1 para avaliar periodicamente esses estados de humor. A mudança positiva vai surgir quando experimentar tais estados de humor com menos frequência, durante menos tempo e com menor intensidade. Por exemplo, se está lidando com a raiva, conforme avançar neste livro, você descobrirá que está sentindo raiva com menos frequência por períodos de tempo mais curtos e sentirá uma raiva menos intensa. Mudanças em alguma dessas áreas podem ser sinais de progresso e é importante que sejam acompanhadas e avaliadas com o passar do tempo. Exercício Avaliando e acompanhando meus estados de humor A folha de exercícios 15.1 pode ser usada para acompanhar uma variedade de estados de humor negativos incluindo a raiva, culpa e vergonha, bem como humores positivos como felicidade. Folha de exercícios 15.1, avaliando e acompanhando meus estados de humor. Use esta folha de exercícios para avaliar e acompanhar a frequência, a intensidade e a duração de um humor que você deseja melhorar. Esta folha de exercícios também pode ser usada para avaliar e acompanhar emoções positivas, incluindo felicidade. Humor que estou avaliando. Espaço para anotações. Frequência. Circule ou marque o número abaixo que descreve com maior precisão a frequência com que você experimentou esse humor durante esta semana. De zero, nunca, 10, 20, algumas vezes, 30, 40, 50, diariamente, 60, 70, muitas vezes por dia, 80, 90, 100, o tempo todo. Subtítulo Intensidade. Circule ou marque abaixo a intensidade com que você sentiu esse humor durante esta semana. Avalie o momento em que seu humor foi mais forte. Mesmo que a maior parte do tempo você não o tenha experimentado intensamente. Um score de zero significa que você não sentiu esse humor nesta semana. Um score de 100 indica que esta foi a maior intensidade com que você sentiu esse humor em sua vida. Estados de humor sentidos com muita intensidade têm score acima de 70. Se você sentiu o humor em nível médio de intensidade, atribua a ele 
um score entre 30 e 70. Classifique um humor leve entre 1 e 30. Duração. Circule ou marque o número abaixo que demonstra com maior precisão o tempo que seu humor durou. Mais uma vez, faça esta classificação para o um momento durante a semana em que você sentiu esse humor mais intensamente. Abre parênteses, pense na classificação que atribuiu a esse humor na escala de intensidade. Fecha parênteses. Caso você não tenha experimentado o humor nessa semana, circule zero. A escala, então, de avaliação dos scores, da duração, traz a numeração de 0 a 100, com o detalhe de 0 sem humor, 10, 1 hora ou menos, 20, 1 a 2 horas, 30, 2 a 4 horas, 40, 4 a 8 horas, 50, 8 a 12 horas, 60, 12 a 24 horas, 70, 1 a 2 dias, 80, 2 a 4 dias, 90, 4 a 7 dias e 100, 7 dias. Então, essa escala traz, então, o tempo que seu humor durou. Subtítulo Exercício Scores do Humor Use a folha de exercícios 15.2 para registrar seus scores sobre a frequência, a intensidade e a duração dos estados de humor que você classificou na folha de exercícios 15.1. Você pode rotulá-los como frequência, letra F, intensidade, letra I e duração, letra D, na folha de exercícios 15.2 ou pode usar cores diferentes para cada um. Acompanhando todos esses três tipos de classificações do estado de humor no mesmo quadro, você pode ver seu progresso conforme aprende as habilidades ensinadas em A Mente Vencendo o Humor. Use uma cópia diferente da folha de exercícios 15.2 para cada humor que está avaliando. Por exemplo, você pode estar avaliando vergonha e felicidade e quer acompanhar cada um em uma folha de exercícios 15.2 diferente. Há cópias dessa folha de exercícios no apêndice deste livro e disponíveis para download em loja.grupoa.com.br. Folha de exercícios 15.2 Quadros de scores do humor Humor que estou avaliando. Espaço para anotação. A escala, então, traz o um numeral 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. E embaixo, a data. Depois de ter avaliado a frequência, a intensidade e a duração do seu estado de humor e de ter marcado seus scores com a data correspondente na folha de exercícios 15.2, você está pronto para aprender mais sobre raiva, culpa e vergonha e sobre o que pode fazer para se sentir melhor em relação a esses estados de humor. Subtítulo Raiva Ricardo pediu a seu companheiro João que colocasse sua camisa nova para lavar enquanto ia fazer compras no mercado. João fez isso com boa vontade e colocou a camisa para a secadora ou na secadora depois de lavada. Quando Ricardo voltou para casa, perguntou sobre a camisa e João se deu conta de que havia esquecido de retirá-la da secadora. Quando retirou a camisa da secadora, 
ela havia encolhido. Ricardo ficou furioso porque achou que João deveria ter sido mais cuidadoso e lido as instruções para saber se a camisa poderia ser colocada na secadora. Gritou com João. Você não se importa com as minhas coisas? Você é tão descuidado e negligente. João ficou magoado. Embora se sentisse mal em relação ao que havia ocorrido com a camisa, achou que a raiva de Ricardo era desproporcional à situação. João gritou em resposta. A culpa é sua. Sua camisa precisava de cuidados especiais? Você deveria ter me avisado. Não vou mais fazer qualquer favor para você. Pode ser que você não expresse raiva como Ricardo e João fizeram, mas provavelmente já experimentou sentimentos parecidos quando achou que estava sendo maltratado ou que alguém o estava prejudicando ou se aproveitando de você. Assim como todos os estados de humor, a raiva é acompanhada por mudanças no pensamento, no comportamento e nas reações físicas, conforme mostra a figura 15.1. Quando estamos com raiva, nosso corpo se mobiliza para a defesa ou o ataque. Nossos pensamentos são frequentemente tomados por planos de retaliação ou de ira forra, entre aspas. Ou focamos o quanto fomos tratados injustamente, entre aspas. Observe que a emoção da raiva ou de raiva pode variar desde a irritação até a raiva intensa. A intensidade com que ficamos com raiva em determinada situação é influenciada por nossa interpretação do significado do acontecimento. Depois da discussão sobre a camisa, João ficou em silêncio pelo resto do dia. Se Ricardo interpretasse essa reação como um sinal de que João se sentiu magoado, ficaria levemente irritado ou até mesmo preocupado com os sentimentos dele. No entanto, se achasse que o silêncio significava que João não se importava com ele ou que estava ignorando suas preocupações, Ricardo provavelmente sentiria muito mais raiva. A figura 15.1 traz o perfil dos sintomas de raiva. Os pensamentos. Vocês, você ou eles estão me magoando ou me ameaçando. Você ou eles estão violando as regras. Isso não é justo. Comportamentos. Defendendo e resistindo. Atacando ou discutindo. Afastando-se. Estados de humor. Irritado, zangado e irado. Reações físicas. Tensão muscular. Aumento na pressão arterial. Batimento cardíaco acelerado. Há uma grande variação individual nos tipos de acontecimentos que despertam a raiva. Uma pessoa pode ficar com raiva enquanto está esperando em uma fila e, no entanto, pode ouvir calmamente críticas sobre seu desempenho no trabalho. Outra pessoa pode permanecer tranquilamente em uma fila, mas contra-atacar de imediato alguém que aponta suas falhas no trabalho. Os tipos de eventos que provocam a raiva são, estão geralmente associados ao passado do indivíduo, bem como as regras e as crenças que ele tem. Por exemplo, se no passado fomos abusados com frequência ou gravemente, pode, podemos ter uma tendência a ficar de sobreaviso contra abuso futuro. Algumas pessoas que têm uma longa história de abuso ou críticas apressam-se em ver os acontecimentos atuais como abusivos e podem experimentar raiva crônica, algumas vezes desproporcional aos acontecimentos. O padrão de raiva rápida e frequente é acompanhado por uma crença de que podemos nos proteger confrontando o abuso. Enquanto as pessoas que foram abusadas com frequência, mas que se sentem Repetindo e corrigindo. E quanto às pessoas que foram abusadas com frequência, mas que se sentem indefesas para se proteger? As pessoas que se sentem indefesas frequentemente reagem ao abuso sem raiva, mas com resignação ou depressão. Se você se sente indefesa em face do abuso, seu desafio pode ser aprender a experimentar a raiva quando alguém o prejudicar, em vez de aprender a controlá-la. Portanto, a raiva pode ser um problema por ser muito frequente, 
desproporcional ao acontecimento e expressa de formas destrutivas o porquê está ausente. É normal sentir raiva às vezes, e ela pode ser uma resposta sadia e adaptativa. Subtítulo Exercício Compreendendo a Raiva Para compreender o que acontece quando você está com raiva, lembre-se de um momento recente que se sentiu com raiva ou irritado. Descreva a situação na coluna 1 do registro de pensamentos parcial na folha de exercícios 15.3. Escreva uma palavra para descrever seu humor nessa situação, por exemplo, raiva ou irritação, em uma escala de 0 a 100, com 100 sendo furioso ou com a maior raiva que você já sentiu, 50 sendo o nível médio de raiva e 10 sendo levemente irritado. Classifique seu humor. No momento em que você está com mais raiva, o que estava passando por sua mente? Escreva esses pensamentos, palavras, imagens, lembranças na coluna 3. Se está inseguro quanto aos pensamentos, imagens ou lembranças que você teve nessa situação, o capítulo 7 ensina a identificá-los. Se a raiva for um estado de humor que você deseja compreender melhor, repita esse exercício para duas ou outras situações recentes nas quais experimentou raiva. Descreva as situações, classifique a intensidade do seu humor e então descreva seus pensamentos, incluindo imagens ou lembranças que você teve. Depois de ter preenchido a folha de exercícios 15.3, para diversas situações, prossiga até as duas próximas sessões deste capítulo. Elas irão possibilitar uma compreensão mais acurada da raiva e descrever abordagens para ajudá-lo a manejar ou expressar sua raiva de forma construtiva, em vez de destrutiva. Subtítulo Folha de Exercícios 15.3 Compreendendo a raiva, a culpa e a vergonha Coluna 1 Situação Quem, o que, quando e onde Coluna 2 Estados de humor Letra A O que você sentiu? Letra B Avalie cada estado de humor de 0 a 100% e coluna 3, pensamentos automáticos ou imagens. Letra A, o que estava passando por sua mente instantes antes de começar a se sentir assim? Algum outro pensamento, imagem ou lembrança? Letra C, circule ou marque o pensamento quente. Subtítulo, pensamentos de raiva. A raiva está associada à percepção de ameaça, dano ou prejuízo e à crença de que foram violadas regras importantes. Também podemos ficar enraivecidos se achamos que fomos tratados injustamente ou impedidos de obter algo que esperávamos atingir. Na briga sobre a camisa que foi danificada, Ricardo ficou com raiva porque esperava que João limpasse sua camisa sem danificá-la. João ficou com raiva porque o ataque pessoal de Ricardo você é tão descuidado e negligente, parecia muito injusto. Ricardo não levou em conta o amor e carinho de João por ele e suas boas intenções ao lavar a camisa. Observe a ênfase na justiça, na razoabilidade e na expectativa. Não é simplesmente a mágoa ou o dano que, não deixam, ou que nos deixam com raiva, mas a violação de nossas regras e expectativas. Imagine um homem que perde seu emprego. Ele se sente com raiva? Depende. Se o homem perder seu emprego e considerar isso uma decisão justa, talvez porque a empresa foi a falência e todos os seus empregados perderam o emprego, provavelmente não sentirá raiva. Entretanto, se achar que sua de demissão, talvez outros não tenham sido demitidos ou somente homens de determinada raça ou idade tinham perdido seus empregos, então ele poderá sentir muita raiva. Igualmente, se uma criança pisa em, pé, em seu pé dentro de um ônibus, você sente dor. 
Sentir raiva ou não depende da sua interpretação e da razoabilidade do comportamento da criança. Sua raiva surgirá rapidamente se você achar que o ato foi intencional. Mas se achar que a criança pisou em seu pé por acidente quando um solafanco do ônibus a fez perder o equilíbrio, você pode sentir dor, mas provavelmente não sentirá raiva. A probabilidade de raiva em resposta a um dano está relacionada a seu julgamento da razoabilidade da intenção. Por exemplo, em um ônibus superlotado, você pode ignorar o fato de alguém pisar em seu pé, mas facilmente ou mais facilmente do que em um ônibus quase vazio. Tais regras da raiva podem parecer muito simples até você levar em conta que as pessoas variam enormemente quanto ao que consideram justo e razoável. Ricardo esperava que João fosse atencioso e apoiador com ele, mesmo quando estivesse se comportando de alguma forma que João considerasse prejudicial. João, por sua vez, esperava que Ricardo falasse calmamente com ele, mesmo quando estivesse furioso. Ambos achavam que as, as próprias expectativas eram razoáveis e que as expectativas do outro eram irrealistas. Como eles descobriram, a raiva tem mais probabilidade de emergir em relacionamentos íntimos. A raiva raramente é mais intensa do que quando é experimentada com alguém com quem estamos em contato muito próximo, seja essa pessoa um parceiro amoroso ou um colega de trabalho. A ligação entre raiva e intimidade pode ser compreendida com maior precisão se reconhecemos que cada um de nós tem diversas expectativas em relação às nossas amizades, relações amorosas, parcerias de trabalho, etc. É menos provável que tenhamos expectativas pessoais específicas em relação a pessoas que encontramos casualmente. É raro sentirmos raiva intensa de um vendedor de loja porque nossas expectativas quanto a esse tipo de relação são muito baixas. Quanto mais próxima a relação com alguém, provavelmente mais expectativas teremos. Para complicar o quadro, muitas vezes só falamos para pessoas sobre nossas expectativas, ou até mesmo só tomamos consciência delas depois que são frustradas. Então nos sentimos machucados, decepcionados e frequentemente com raiva. Subtítulo, Estratégias de Manejo da Raiva. Testando pensamentos de raiva. A forma como respondemos a pensamentos de raiva depende do papel que esses pensamentos desempenham em nossas vidas. Se raramente experimentamos a raiva e surgem pensamentos de raiva por uma clara injustiça, nossa resposta é descobrir como usar nossa raiva para responder à situação de forma construtiva. Quando temos raiva com frequência, especialmente se nossa raiva cria problemas para nós e nossos relacionamentos, então devemos aprender a examinar nossos pensamentos de raiva e ver se pode haver outra forma de pensar sobre as coisas. O registro de pensamentos que você viu nos capítulos 6 a 9 é um bom instrumento para aprender a pensar de formas alternativas. Quando estamos com raiva, costumamos interpretar equivocadamente as intenções das pessoas de forma pessoal e negativa. Podemos pensar que elas estão nos distratando intencionalmente ou se aproveitando de nós, mesmo quando não é o caso. Por exemplo, suponha que você está parado a poucos passos do balcão de uma loja, esperando que o vendedor termine de atender o outro cliente porque precisa de ajuda. Assim que o vendedor termina o atendimento, outra pessoa se aproxima do balcão e começa a falar com ele. Se você achar que essa pessoa ouviu e passou à sua frente deliberadamente, pode ficar com raiva. 
Se, em contrapartida, achar que foi um engano honesto e que a pessoa não viu você ali parado, então será menos provável que fique com raiva. A diferença entre essas duas reações é se personalizarmos as ações da outra pessoa. Achamos que ela fez isso, entre aspas, para nós, ou que não se deu conta de que estávamos ali. Quando ficamos com raiva, também temos a tendência a personalizar as ações da outra pessoa. Uma das vantagens dos registros de pensamentos é que ajudam a ponderar sobre esses tipos de reações. Você pode aprender a fazer a si mesmo perguntas que o ajudam a levar em conta as intenções da outra pessoa. Os registros de pensamento podem ajudá-lo a considerar explicações alternativas para o comportamento dos outros. Você consegue lembrar-se de alguma vez que passou na frente de uma outra pessoa que estava esperando na fila porque não a viu ali parada? Você não teve a intenção de tirar proveito dela. Ao contrário, aquele foi um simples engano que qualquer um comete em algum momento. Aprender a interpretar as ações das outras pessoas, a considerar suas intenções de forma mais respeitosa e a encarar as situações a partir de diferentes perspectivas são formas úteis de responder à raiva. Pensamentos de raiva frequentemente colocam as pessoas em caixas, por assim dizer. No exemplo anterior, neste capítulo, Ricardo ficou com muita raiva de João quando ele levou sua camisa, ou, corrigindo, lavou sua camisa e ela encolheu. Ricardo chamou de descuidado e negligente. Frequentemente, rotulamos outras pessoas como o Ricardo fez quando ficou com raiva. Se esses rótulos são usados com frequência, eles se transformam em caixas que bloqueiam nossa visão flexível das intenções da outra pessoa. Se Ricardo continuasse a pensar em João como negligente, poderia começar a interpretar erroneamente muitos comportamentos como se fosse uma comprovação desse rótulo. Por exemplo, se João entrasse na cozinha e se, e se servisse de uma xícara de café, Ricardo poderia pensar, ó, oh, ele é tão negligente, ele não me ofereceu uma xícara. Ricardo não levou em consideração que João sabia que ele nunca tomava mais de uma xícara de café e que já tinha tomado uma xícara naquela manhã. João não estava sendo negligente, estava demonstrando estar atento aos hábitos de Ricardo. Na verdade, João se achava atencioso e carinhoso e seu comportamento em geral respaldava isso. Colocar uma pessoa em uma caixa com um rótulo geralmente resulta em muitas falsas interpretações e aborrecimentos desnecessários. Se você percebe que está rotulando e julgando alguém em sua vida de forma constante, isso com frequência é um sinal de que colocou essa pessoa em uma caixa. Quando você se dá conta disso, existem várias coisas que pode fazer para reduzir sua raiva e abrir a caixa. Primeiramente, você pode tomar consciência de questões que pressionam o seu, entre aspas, botão de alerta. Ricardo percebeu que era muito sensível a sinais de que seus sentimentos e necessidades estavam sendo ignorados. Quando seus botões de alerta são pressionados, em vez de reagir com raiva, você pode tentar ser um observador não incriminador e obter mais informações a fim de testar seus pressupostos sobre as intenções das outras pessoas. Ricardo queria melhorar seu relacionamento com João. Portanto, em vez de ficar silenciosamente enraivecido por ele ter se servido de uma xícara de café, perguntou, Por que você não me serviu uma xícara de café? Isso deu a Ricardo a oportunidade de testar seu pressuposto de que João estava sendo negligente com ele. João respondeu, vi que você já tomou café hoje de manhã e sei que nunca toma mais que uma xícara, mas se quiser outra, posso te servir com prazer. Vou passar o café na hora. A resposta de João forneceu a Ricardo informações adicionais e o ajudou a se dar conta de que o comportamento de João não era absolutamente negligente. A vantagem de reunir mais informações, repetindo, a vantagem de reunir mais informações quando começamos a pensar negativamente sobre os outros, é que isso nos ajuda a compreender 
as ações das outras pessoas sob novos ângulos. Outros métodos que podem ajudá-lo a controlar a raiva incluem antecipar e se preparar para acontecimentos que o colocam em risco de experimentar raiva, reconhecendo os primeiros sinais de alerta dela, dando um tempo, treinando a assertividade e fazendo terapia de casal ou de família. Subtítulo, Usando a Imaginação para Antecipar e Preparar-se para os Acontecimentos. É útil antecipar e preparar-se para lidar com acontecimentos que normalmente podem desencadear raiva. Os métodos de criação de imagens descritos no capítulo 14, como formas de reduzir a ansiedade, também podem ser usados para prepará-lo para situações nas quais você está em risco de perder a paciência. Além de usar a imaginação para se acalmar, você pode usar a imaginação para planejar e preparar os tipos de resposta que deseja dar. É melhor usar a imaginação antes de entrar em uma situação na qual está em risco de perder a paciência. Você pode imaginar se dizendo o que quer dizer, a maneira como quer dizer, e obtendo a resposta que espera ter. No caso de as coisas não terem o um resultado que você espera, pode ser útil imaginar como vai lidar com os problemas que podem ocorrer. Ensaiar mentalmente respostas a situações desafiadoras ajuda você a se sentir mais confiante e menos ameaçado se as coisas não derem certo. Por sua vez, essa confiança o auxilia a responder de forma eficaz e adaptativa em vez de simplesmente explodir de raiva quando as coisas não dão certo. A imaginação funciona, em parte, porque ajuda a examinar as possíveis áreas problemáticas e antecipadamente planejar uma resposta. Além do mais, é de grande valia ver a si mesmo como eficiente e relaxado em uma situação estressante e de alto risco. Finalmente, você pode construir uma imagem ideal de como quer responder. A imagem ajuda a guiar suas respostas na situação real. Se você conseguir identificar uma situação que será estressante e na qual está em alto risco de experimentar a raiva, você terá a oportunidade de planejar escrever e ensaiar exatamente o que quer dizer e como de quer dizer. Esse roteiro ajuda a desenvolver uma estratégia voltada para o que você deseja atingir e entrar na situação com maior grau de confiança. Subtítulo Reconhecendo os primeiros sinais de raiva Além da antecipação, de situações nas quais provavelmente terá raiva, é importante reconhecer os sinais de que você está ficando com raiva ou que sua raiva está saindo do controle. Para muitas pessoas, os primeiros sinais de alerta de que a raiva pode ficar fora do controle, controle incluem instabilidade, tensão muscular, mandíbula cerrada, pressão no peito, gritos, punhos cerrados e dizer em verdades. Um pouco de raiva é aceitável, mas quando você se der conta de que está começando a entrar em uma zona de raiva destrutiva, pare um instante para lembrar-se das suas opções. Você pode escolher ter raiva ou dar um tempo ou usar a assertividade para se acalmar, conforme descrito a seguir. Subtítulo Dar um Tempo Dar um tempo pode ser uma forma eficaz de controlar a raiva. Dar um tempo envolve afastar-se da situação em que, está quando, em que está quando os primeiros sinais de alerta indicarem que sua raiva pode sair do controle. Dar um tempo ajuda a recuperar o controle sobre si mesmo e sobre a situação. Você tem a oportunidade de se lembrar de que é importante e do que está tentando obter. Repetindo. 
você tem a oportunidade de se lembrar do que é importante e do que está tentando obter. O uso eficiente desses intervalos envolve o reconhecimento dos primeiros sinais de que a raiva está interferindo em como você quer manejar a situação ou que está se tornando destrutiva. Pode-se usar os intervalos como os atletas fazem para se reagrupar, desenvolver estratégias, relaxar ou simplesmente descansar. Seu intervalo pode durar 5 minutos ou até mesmo 24 horas. Ele não é usado para evitar uma situação, mas para capacitá-lo a abordá-la a partir de um novo ângulo e com um novo início. Algumas vezes, o simples, o simples fato de se afastar da situação já ajuda a encará-la de forma diferente. Durante o intervalo, você também pode praticar os exercícios de relaxamento descritos nos capítulos ou no capítulo 14, nas páginas 235 e 236. Você vai descobrir que aproveita ao máximo o intervalo quando o utiliza para testar seus pensamentos de raiva, conforme os descritos anteriormente neste capítulo e nos capítulos 6 a 9. Algumas pessoas tentam retornar à situação com uma nova estratégia em mente para minimizar a possibilidade de uma explosão de raiva. Conforme já descrito, você pode usar a criação de imagens para praticar o que deseja dizer e fazer antes de retornar à situação. Repetindo, você pode usar a criação de imagens para praticar o que deseja dizer e fazer antes de retornar à situação. Subtítulo Assertividade Aprendendo a ser assertivo, você reduz suas dificuldades com a raiva. A assertividade é com frequência descrita como um ponto intermediário entre ser agressivo e permitir passivamente que alguém se aproveite de você. Quando somos agressivos, atacamos a outra pessoa. Quando somos excessivamente passivos, permitimos que os outros nos ataquem. A assertividade descreve um ponto intermediário no qual nos defendemos sem atacar a outra pessoa. Como exemplo, apresentamos aqui três respostas a alguém que nos chama de imbecil. Agressiva. Se você acha que sou um imbecil, você é um idiota, gritando. Ou melhor, entre parênteses, gritando. Assertiva. Você pode achar que sou um imbecil, mas vamos voltar ao problema real, que é XYZ. Entre parênteses, calmo e firme. Passiva. Entre parênteses, baixa a cabeça e não diz nada. Assertividade também significa expressar desejos e necessidades de maneira simples. Por exemplo, suponha que você está voltando para a casa do trabalho e seus filhos começam a pedir sua atenção, todos ao mesmo tempo. Se estiver cansado e tentar satisfazer as necessidades deles, entre parênteses, passivo, você começará a se sentir sobrecarregado e acabará explodindo de raiva, entre parênteses, agressivo. Geralmente é melhor ser assertivo e dizer algo como Estou muito cansado e preciso de alguns minutos antes de brincar com vocês. Isso dá tempo para você se recuperar, lembrar-se do quanto ama seus filhos e preparar-se para passar um tempo com eles ou definir limites quando necessário. Dessa maneira, a assertividade reduz a frequência com que você é tratado injustamente ou se aproveitam de você. Assim, pode prevenir situações que provocam raiva. Também dá a você maior sensação de controle em sua vida. Subtítulo 4 estratégias para ajudá-lo a planejar e praticar respostas assertivas. Número 1. Use afirmações do tipo eu. Afirmações de raiva costumam começar com a palavra você expressam acusação pelos problemas. Por exemplo, você sempre pensa primeiro em si. Iniciar uma conversa dessa maneira coloca outra pessoa na defensiva e assim diminui a possibilidade que ela escute o que você tem a dizer. Respostas assertivas frequentemente começam com eu 
e expressam suas reações, necessidades e desejos. Por exemplo, eu realmente gostaria que você ouvisse o que estou pensando e sentindo. Expressar uma necessidade ou solicitação aumenta as chances de fazer a outra pessoa escutar sua mensagem e, desse modo, provavelmente a conversa será produtiva. Número 2. Reconheça o que há de verdade nas queixas que alguém tem de você e, ao mesmo tempo, defenda seus direitos. Por exemplo, imagine que alguém pede para fazer alguma coisa e você diz não. A outra pessoa então diz, mas preciso muito que faça isto para mim. E me, pare me parece egoísta que você não ajude, já que pode. Você pode responder, compreendo que você esteja des 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 desapontado, mas preciso dizer que não, porque realmente estou muito cansado agora. Isso não é ser egoísta, é apenas cuidar um pouco de mim. Número 3. Faça declarações claras e simples sobre seus desejos e necessidades, em vez de esperar que outras pessoas leiam sua mente e prevejam o que você quer. É assertivo pedir ajuda diretamente, dizer aos outros o que precisa e ser claro acerca de suas expectativas. Você pode dizer ao seu parceiro, meus pés estão doendo, você poderia massageá-los? Uma mãe poderia dizer aos filhos, por favor, juntem seus brinquedos e os coloquem no lugar. Quando eu voltar, espero que o piso esteja limpo. Ou um gerente poderia dizer, preciso que você termine este projeto hoje até as 15 horas. Por favor, avise-me se alguma coisa atrapalhar o cumprimento deste prazo. Número 4. Foque o processo de assertividade em vez dos resultados. Ser assertivo não significa que você vai sempre vai conseguir o que pede. O objetivo da assertividade é a comunicação clara. Mesmo que não exista garantia de que cada declaração assertiva levará ao resultado desejado, a comunicação assertiva consistente, provavelmente com o tempo, produzirá relações mais positivas. Subtítulo Pensamentos e pressupostos que interferem em ser assertivo. São eles. Abre aspas. Se você realmente gosta de mim e me ama, então saberá do que preciso. As pessoas não vão gostar de mim se eu disser não. Por que me importar? De qualquer forma, não vou conseguir o que quero. Não vale a pena a discussão que isto vai causar. Consigo conviver com isto do jeito que está. Se alguém não está falando comigo de forma gentil, não preciso responder de forma gentil. Esses pressupostos são prejudiciais às relações. Mesmo as pessoas que gostam muito de nós com frequência não sabem o que queremos ou do que precisamos. O pressuposto de que as pessoas deveriam saber sem que precisássemos dizer leva a mágoa e raiva frequentes. Fazer afirmações claras e simples sobre os nossos desejos e necessidades é uma boa habilidade de relacionamento e frequentemente reduz a mágoa e a irritação que podem conduzir à raiva. Se esses tipos de pensamentos interferem em sua assertividade, você pode testá-los utilizando as habilidades ensinadas nos capítulos 6 a 9. Você também pode testar seus pensamentos e a utilidade da asserção realizando experimentos comportamentais, conforme visto no capítulo 11. Subtítulo Perdoando os Outros Quando alguém nos magoou profunda ou repetidamente, a raiva pode durar muito tempo. Uma raiva constante pode corroer nosso espírito e nos impedir de experimentar felicidade e alegria. Nesse caso, encontrar uma maneira de se desprender da raiva pode ser valioso. Se a pessoa que nos magoou lamenta e se desculpa, perdoar será um pouco mais fácil. No entanto, se a pessoa não lamenta o que fez ou disse, perdoar será mais difícil. É útil ter em mente que perdão tem a ver com nos aliviarmos da carga da raiva. Isso não significa desconsiderar as ações da outra pessoa, 
significa olhar para essas ações de forma diferente. Por exemplo, podemos aceitar que a pessoa que nos magoou está atrapalhada ou tem os próprios problemas para resolver. Algumas vezes decidimos não perdoar alguém, como quando essa pessoa continua a nos magoar ou magoa alguém de quem gostamos. Nesse caso, a única maneira de nos desprendermos da raiva pode ser aceitar que a outra pessoa é abusiva, ter claro em nossa mente que não é nossa culpa e encontrar maneiras que nos protejam de abuso futuro. Os planos de ação descritos no capítulo 10 podem nos ajudar a planejar uma série de ações e respostas para nos proteger de abuso. Algumas vezes isso inclui impor uma distância entre nós e a pessoa abusiva. Se você decidir que quer perdoar alguém, aqui estão duas abordagens que podem ajudar. Lembre-se de que você pode se engajar nesse processo de perdão em benefício próprio e não para o benefício da outra pessoa. Na verdade, você nem mesmo precisa comunicar seu perdão a outra pessoa. A opção 2, entre parênteses, escrever uma carta de perdão. Estimula o perdão mesmo que você não esteja mais em contato com a pessoa que o magoou. Número 1. Um, diga diretamente a outra pessoa com, como ela o magoou, para ajudá-la a compreender por que você está com raiva. Se usar afirmações do tipo eu, conforme descrito na sessão anterior sobre assertividade, a outra pessoa terá chance de levar em consideração sua perspectiva e responder. Por exemplo, você pode dizer a seu cônjuge ou a um amigo, sinto-me como um estranho quando você não me apresenta seus amigos. Quando você continua a fazer isso, mesmo depois de eu ter falado muitas vezes a respeito, a mensagem que recebo é que realmente não se importa com meus sentimentos. Se a outra pessoa se desculpa, você pode decidir entre perdoá-la ou falar sobre as mudanças futuras necessárias para que possa perdoá-la. Por exemplo, você pode dizer, quero acreditar em você e perdoá-lo. Se me apresentar a alguns de seus amigos durante o próximo mês, isso vai me mostrar que realmente se importa e vai me ajudar a não me sentir... Repetindo, e vai me ajudar a não me sentir magoado e com raiva. Número 2. Escreva uma carta de perdão narrando a mágoa ou o dano que foi feito a você. Esta é uma carta que você não vai enviar. É importante não censurar seus pensamentos enquanto escreve. Esta carta de perdão é para você, não para a pessoa que está perdoando. Portanto, você pode escrevê-la com total liberdade, porque a pessoa que o magoou nunca irá lê-la. Exercício Escrevendo uma carta de perdão Use a folha de exercícios 15.4 como um guia para ajudá-lo a escrever sua carta de perdão. Não é fácil perdoar aqueles que nos tratam mal, mas pode ser útil para curar feridas profundas e se livrar da raiva. Se nesse momento você não está pronto para escrever uma carta de perdão, não faz mal. Apenas pule este exercício e sessão e retorne a estas páginas em outro momento, se optar por fazer isso. Folha de exercícios 15.4 Escrevendo uma carta de perdão Número 1 Isto é o que você fez para mim Espaço para anotação Número 2 Este é o impacto que isso teve em minha vida Espaço para anotação Número 3 É assim que isso continua a me afetar Espaço para anotação Número 4. É assim que imagino que minha vida será melhor se eu conseguir perdoar você. Espaço para anotação. Número 5. O perdão está relacionado a uma compreensão compassiva das pessoas que o magoaram. Escreva sobre experiências na vida que a outra pessoa teve e as outras pessoas tiveram que poderiam ter contribuído para a forma como o magoaram ou o maltrataram. É assim que consigo compreender o que você fez. Espaço para anotação. Número 6. 
Todas as pessoas magoam alguém em algum momento. Quando você magoa outra pessoa, como gostaria que essa pessoa pensasse a seu respeito? É assim que eu gostaria de ser visto se eu magoasse alguém. Espaço para anotação. Número 7. Perdoar não significa aprovar, esquecer ou negar o que foi feito e a dor que você vivenciou. Ao contrário, perdoar significa encontrar uma forma de abandonar sua raiva e compreender os eventos segundo uma perspectiva diferente. É assim que posso perdoar o que você fez. Espaço para anotação. Número 8. Estas são as qualidades que tenho que permitirão que eu siga em frente. Espaço para anotação. Subtítulo Exercício Avaliando as Estratégias de Manejo da Raiva Até agora você aprendeu como testar os pensamentos de raiva, preparar-se para os acontecimentos com a criação de imagens, reconhecer os primeiros sinais de alerta da raiva, dar um tempo, ser assertivo, e perdoar podem ajudá-lo a manejar sua raiva. Experimente alguns desses métodos de manejo da raiva para identificar quais funcionam melhor para você. Para descobrir isso, use a folha de exercícios 15.5 para classificar seu nível de raiva em uma escala de 0 a 100 antes e depois de utilizá-los. Depois que identificar um ou dois métodos que funcionem melhor para você, comece a usá-los regularmente. Com a prática, provavelmente você será capaz de usar essas estratégias de forma mais eficaz quando precisar delas. Folha de exercícios 15.5 Avaliação de minhas estratégias de manejo da raiva Abaixo de método de manejo da raiva, escreva teste dos pensamentos, criação de imagens, Reconhecimento dos primeiros sinais de alerta, dar um tempo, assertividade ou perdão. Para cada sessão de prática, classifique sua raiva em uma escala de 0 a 100, em que 0 é nenhuma raiva e 100 é a maior raiva já sentida, antes e depois do exercício, ou corrigindo antes e depois do exercício, ponto. Realize várias sessões de prática com cada um desses métodos. Na parte inferior da folha de exercícios, faça alguns comentários sobre o que aprendeu. Veja se suas habilidades de manejo da raiva melhoram com a prática e também compare os diferentes métodos para saber quais funcionam de modo mais eficaz para você. Temos então a coluna 1. Método de manejo da raiva. A coluna 2, classificação da raiva no início de 0 a 100%. E a coluna 3, classificação da raiva no fim de 0 a 100%. E várias linhas para preenchimento. No final, a pergunta, o que aprendi? Meu manejo da raiva melhorou com a prática? Quais métodos funcionam melhor para mim? e espaços para anotações. Subtítulo Terapia de Casal ou de Família Para algumas pessoas, a raiva ocorre preponderantemente com membros da família. Se as estratégias de manejo de raiva descritas anteriormente não ajudarem a manejar a raiva em suas relações mais íntimas, uma terapia de casal ou família pode ser útil. Suas percepções, suas atitudes, suas crenças e seus pensamentos sobre o parceiro, os filhos, os outros membros da família podem alimentar sua raiva. A terapia pode ensiná-lo a se comunicar melhor aumentar as interações positivas em seus relacionamentos e a desenvolver habilidades de negociação. Também pode ajudá-lo a aprender estratégias para identificação e alteração de expectativas e regras. Essas habilidades podem reduzir a raiva e melhorar a qualidade de suas relações. Sub 
subtítulo Culpa e Vergonha. Culpa e vergonha são emoções intimamente ligadas. Tendemos a nos sentir culpados quando acreditamos que violamos regras que são importantes para nós ou quando não estamos à altura dos padrões que estabelecemos para nós mesmos. Também sentimos culpa quando julgamos que fizemos alguma coisa errada. Se pensarmos que, entre aspas, deveríamos ter nos comportado de forma diferente ou que, entre aspas, tínhamos de ter feito melhor, provavelmente sentiremos culpa. A vergonha também envolve a sensação de que fizemos algo errado. No entanto, quando sentimos vergonha, assumimos que o que fizemos errado ou assumi repetindo, assumimos que o que fizemos errado significa que, entre aspas, falhamos, não somos bons, somos inadequados, horríveis ou maus. A vergonha em geral está conectada a uma visão altamente negativa de nós mesmos. Vergonha frequentemente envolve segredo. Podemos pensar, se os outros soubessem este segredo, ficariam indignados comigo ou pensariam mal de mim. Por essa razão, a origem da vergonha raramente é revelada e permanece oculta e destrutiva. A vergonha frequentemente acompanha um segredo familiar, envolvendo outros membros da família, um segredo como alcoolismo, abuso sexual, aborto, falência ou outro comportamento considerado desonroso na comunidade. Marisa tinha vergonha de ter sofrido abuso sexual. Embora o abuso tivesse iniciado quando tinha seis anos de idade, ela nunca revelara completamente a extensão da violência sexual sofrida até fazer 26 anos. Ela tentou contar à mãe sobre o abuso quando era mais jovem, mas foi repreendida e acusada de mentir. Sempre que recordava do abuso sexual, era invadida por sentimentos de vergonha. Durante a terapia, ela preencheu a folha de exercícios 15.3. Sua folha de exercícios demonstrou uma conexão entre seus pensamentos e sua vergonha. Esse exemplo demonstra a natureza secreta da vergonha. Abre aspas, eu nunca conseguiria contar a Juliana e que isso aconteceu, fecha aspas, e também como a vergonha estava conectada à visão que Marisa tinha de si mesma como horrível e desprezível. Subtítulo Superando a Culpa e a Vergonha Superar a culpa e a vergonha não significa necessariamente se livrar da culpa se você acredita que fez alguma coisa errada. Significa assumir a quantidade apropriada de responsabilidade e chegar a um acordo com o que o levou a se sentir assim. Há cinco aspectos na superação da culpa e da vergonha. Avaliar a gravidade de suas ações. Pesar a responsabilidade pessoal. Reparar quais danos que você tenha causado. Quebrar o silêncio em torno da vergonha. E auto-perdoar-se. Frequentemente, apenas um ou os dois desses exercícios são necessários para ajudar a superar a culpa. Às vezes, no entanto, a superação da culpa requer um trabalho em todos os cinco aspectos. Repetindo, em todos os cinco aspectos. Figura 15.2 Respostas de Marisa na folha de exercícios 15.3 para compreender sua vergonha. Coluna número 1. Situação. Quem, o que, quando e onde. Resposta. Dirigindo para casa depois de jantar em um restaurante com Juliana. Ela estava falando sobre a visita recente de seu pai. No, coluna número 2. Estados de humor. O que você sentiu? A letra A. E letra B, avalie cada estado de humor, de 0 a 100%. Resposta, vergonha 100%. Coluna número 3, pensamentos automáticos ou imagens. Letra A, o que estava passando por sua mente instantes antes de você começar a se sentir assim? Letra B, circule ou marque o pensamento quente. Resposta, Imagem, lembrança de meu pai se esgueirando até a minha cama. Eu tentei fingir que estava dormindo, 
mas aquilo não o deteve. Lembranças visuais e físicas do abuso sexual. Devo ser uma pessoa horrível por isso ter acontecido comigo. Sou uma pessoa desprezível. Circulando o pensamento quente. Eu nunca conseguiria contar a Juliana que isso aconteceu. Se ela soubesse, teria conhecimento do quanto sou terrível e nunca mais iria querer ficar perto de mim. Essa então a figura 15.2, respostas de Marisa na folha de exercícios 15.3 para compreender sua vergonha. Subtítulo, avaliando a gravidade de suas ações. Podemos sentir vergonha ou culpa por grandes ou pequenas ações. Como você compraria ou como você compararia a gravidade dessas três ações por parte de Tânia? Primeiro, Tânia estava cansada do fim do dia. Seu telefone tocou e ela decidiu não atendê-lo porque não queria falar com ninguém. Ela ouviu a voz de sua mãe na secretária eletrônica dizendo, Tânia, você está aí? Quero contar sobre minhas férias. Tânia não atendeu o telefone. Número 2. Depois que a mãe de Tânia deixou sua mensagem, o telefone tocou novamente. Quando Tânia ouviu a voz de sua melhor amiga na secretária eletrônica, pegou o telefone e conversou com ela por 10 minutos. Número 3. No dia seguinte, Tânia disse à mãe que não estava em casa quando ela ligou na noite anterior. As três experiências de Tânia descrevem eventos relativamente pequenos. No entanto, muitas pessoas julgariam a gravidade desses eventos de forma diferente. Em qual desses três eventos você provavelmente se sentiria culpado? Por quê? Sua avaliação da gravidade de uma ação ou um pensamento depende de suas regras e de seus valores. Muitas pessoas dizem que se sentiriam mais culpadas por mentir à mãe, o item número 3, do que por não atender o telefone, o item número 1. Algumas pessoas podem se sentir igualmente culpadas em todos os três exemplos. Culpa e vergonha frequentes significam que você está vivendo sua vida de uma forma que viola seus princípios. Por exemplo, ter um caso quando acredita no casamento monógamo. Ou que está julgando ações muito pequenas como graves. Para avaliar a gravidade das ações que levam à culpa e à vergonha, você pode responder as perguntas contidas nas dicas úteis a seguir. Essas perguntas encorajam você a olhar para a situação a partir de diferentes perspectivas. Isso é muito útil se você tende a sentir culpa ou vergonha em muitas situações, mesmo quando outras pessoas com valores semelhantes não se sentem assim. Perguntas formuladas para mudar a perspectiva podem ajudá-lo a avaliar a gravidade de suas ações. Pergunte a si mesmo, qual a importância que isto vai ter daqui a cinco anos? Ter um caso, com certeza, continuará parecendo uma grande violação de uma relação monógama daqui a cinco anos. Chegar tarde em casa para o jantar por três noites seguidas não parecerá importante daqui a cinco anos. Mesmo que esse seja um evento estressante para você e seu parceiro agora. Portanto, uma culpa persistente a respeito de um caso extraconjugal faria mais sentido do que uma culpa persistente por chegar tarde em casa para o jantar. Subtítulo Dicas Úteis Perguntas para avaliar a gravidade das minhas ações. As outras pessoas consideram esta experiência tão séria quanto eu considero? Por quê? Algumas pessoas consideram esta experiência menos séria? Por quê? O quanto eu desconsideraria séria a experiência se meu melhor amigo fosse o responsável e não eu? O quanto esta experiência parecerá importante daqui a um mês? Um ano? Cinco anos? O quanto eu consideraria a experiência como séria se alguém fizesse isso para mim? Eu sabia de antemão o significado ou as consequências das minhas ações ou pensamentos? Com base no que eu sabia na época, 
meus julgamentos atuais são pertinentes? Ocorreu algum dano? Em caso afirmativo, ele pode ser corrigido? Em caso afirmativo, quanto tempo isso levará? Houve uma ação ainda pior que eu tenha considerado e evitado? Por exemplo, considerei mentir, mas em vez disso evitei atender o telefone? Subtítulo Exercício Avaliando a Gravidade de Minhas Ações Usando como guia as perguntas contidas nas dicas úteis, avalie a gravidade de suas ações nas escalas da folha de exercícios 15.6. Como as pessoas têm valores e crenças diferentes sobre o que é certo e o que é errado, você deve primeiro personalizar os parâmetros para você. Na marca de 100 na escala no alto da folha de exercícios, escreva a ação errada mais grave que você imagina que uma pessoa possa fazer. Por exemplo, poderia se torturar e assassinar alguém. Repetindo e corrigindo, por exemplo, poderia ser torturar e assassinar alguém. Já zero não seria absolutamente grave. 10 seria algo como não devolver uma pequena quantia do troco que você recebeu a mais em uma loja. Nomeie algumas marcas na escala do alto da folha de exercícios 15.6 para que possa ver as diferenças entre ações menores, médias e sérias pelas quais você poderia sentir culpa ou vergonha. Depois pense na pior coisa que você já fez em sua vida. Presumindo que seja menos grave do que tortura e assassinato, coloque essa ação na escala onde você acha que ela pertence. Depois de ter criado sua escala pessoal, utilize-a para avaliar a gravidade das ações que provocam culpa ou vergonha em você. Folha de exercícios 15.6 Avaliando a gravidade de minhas ações de 0 a 100 Onde 0, nada séria. Entre 20 e 30, menor. Em 50, média. Entre 70 e 80, séria. E 100, ação errada, mais séria. Meus exemplos pessoais. Exemplo pessoal menor. Espaço para anotações. Minha classificação. Espaço para anotações. Pior ação pessoal. Espaço para anotações. Minha classificação. Espaço para anota anotações. Ações que estou avaliando. Espaço para anotações. Minha classificação. Subtítulo Pensando a responsabilidade pessoal. Ou corrigindo e repetindo, pesando a responsabilidade pessoal. Depois de ter avaliado a gravidade de suas ações, é importante pesar o quanto da violação é sua responsabilidade pessoal. Marisa sentia vergonha de ter sido molestada quando criança. O abuso foi certamente um evento grave em sua vida, mas ela foi responsável por ele? Repetindo, mas ela foi responsável por ele? Vitor se sentiu culpado por ter explodido de raiva com sua esposa, Júlia, uma noite quando ela começou a reclamar das contas atrasadas do cartão de crédito. Ele foi responsável por sua reação de raiva? Um bom modo, um bom modo de pesar a responsabilidade pessoal é construir uma torta de responsabilidades, entre aspas. Para fazer isso, liste todas as pessoas e todos os aspectos de uma situação que contribuíram para um evento em relação ao qual você se sentiu culpado ou envergonhado. Inclua a si mesmo na lista. Depois desenhe um círculo para representar uma torta e atribua fatias de responsabilidade para o evento em tamanhos que reflitam a respectiva responsabilidade. Desenhe a própria fatia por último de maneira que você não atribua prematuramente responsabilidade demais a si mesmo. 
A figura 15.3 mostra as pessoas e coisas que Marisa identificou como parcialmente responsáveis por seu abuso sexual e como ela completou sua primeira torta de responsabilidades. Embora Marisa sempre tenha se sentido pessoalmente responsável por ter sido molestada, quando preencheu uma torta de responsabilidades, atribuiu a si mesma uma parte muito pequena da responsabilidade. Ela decidiu que se sentia responsável somente por não dizer não ao pai. A maior parte da responsabilidade pelo que aconteceu foi de seu pai, e mesmo as fatias representando sua mãe, seu avô e o álcool eram maiores do que as de Marisa. Quando ela mostrou sua torta de responsabilidades para o terapeuta, eles discutiram mais sobre a responsabilidade dela. Depois de várias sessões, Marisa, Marisa veio a compreender e acreditar que não era de forma alguma responsável por ter sido molestada. Ela aprendeu que o abuso é de inteira responsabilidade do adulto. Como a maioria das crianças, ela não tinha o conhecimento ou a segurança para dizer não com 6 anos de idade ou mesmo com 13 anos. Quando finalmente disse não aos 14 anos, o abuso parou. Mas parar seu pai aos 14 anos não significava que ela tinha capacidade de fazer isso desde o começo. A figura 15.3 traz então a torta de responsabilidades de Marisa. Seu pai pode não ter desejado arriscar um confronto quando ela ficou maior. Mesmo que ela tivesse dito não quando era menor, provavelmente isso não teria impedido. Mesmo quando crianças maiores e adolescentes dizem não ao abuso sexual, frequentemente são ignorados. A torta de responsabilidades ajudou a aliviar Marisa de sua culpa. Vitor completou a torta de responsabilidades na figura 15.4 quando se sentiu culpado por gritar com sua esposa depois que ela reclamou sobre as contas do cartão de crédito vencidas. Essa foi uma violação séria de sua promessa a Júlia de que não a atacaria quando estivesse com raiva. Embora não tivesse agredido e nem empurrado Júlia, ele a intimidou fisicamente ao parar de pé muito perto dela e gritar em frente ao seu rosto. Como você pode ver, Vitor decidiu que ele era o principal responsável por sua explosão de raiva. Embora Júlia, suas dívidas e as horas extras no trabalho tenham contribuído para a raiva de Vitor, ele achou que poderia ter lidado com a situação de forma menos intimidadora. Logo, Vitor decidiu que faria reparações para compensar Júlia pelo que ele havia feito. Esse incidente também confirmou para Vitor que ele precisava mudar suas respostas de raiva. Conforme ilustram os exemplos de Marisa e Vitor, as tortas de responsabilidades podem ajudá-lo a avaliar o grau de responsabilidade de cada um daqueles que contribuem para uma situação. Uma torta de responsabilidades não é concebida para sempre reduzir a culpa, Algumas vezes é saudável nos sentirmos culpados em relação ao que fizemos. Nesses casos, podemos dar os passos necessários para reparar os danos que causamos a outras pessoas. Também podemos desenvolver um plano que nos ajude a responder de formas que estejam mais próximas a nossos valores. As pessoas que frequentemente se sentem culpadas por coisas pequenas descobrem que as tortas de responsabilidades as ajudam a reconhecer que não são 100% responsáveis pelas coisas indesejáveis que acontecem. As pessoas que frequentemente sentem culpa ou vergonha quando causaram dano a outras pessoas podem usar uma torta de responsabilidades para avaliar seu papel em algum dano que, tenham sido causa, que tenha sido causado antes de fazerem os reparos. Figura 15.4 traz então a torta de responsabilidades de Vitor. 
pessoas e aspectos responsáveis por minha explosão de raiva. Nossas dívidas e nossos problemas financeiros. Júlia trazendo o assunto à noite quando eu estava cansado. As horas extras em meu trabalho. Estou muito cansado e irritado. E eu. A torta de responsabilidades. Vitor então atribui a ele mesmo a maior fatia da responsabilidade. Um número menor para Júlia ou uma fatia menor para Júlia, uma fatia ainda menor para as horas extras e uma fatia maior também para dívidas. Mas nessa torta, claro, ele mesmo reconheceu que a fatia muito maior da responsabilidade era dele mesmo. Folha de exercícios 15.7 Usando uma torta de responsabilidades para culpa ou vergonha. Número 1. Evento ou situação negativa que originou a culpa ou a vergonha. Número 2. Pessoas e circunstâncias que podem ter contribuído para esse resultado. Número 3. A torta de responsabilidades. E número 4. Você é 100% responsável? Como essa torta de responsabilidades afeta seus sentimentos de culpa e vergonha? Existe alguma atitude que você pode tomar para reparar a parte pela qual é responsável? E em seguida, espaços para anotações. Subtítulo Exercício Fazendo reparações por ter prejudicado alguém. A folha de exercícios 15.8 ajuda você a fazer seu plano pessoal para reparar o dano que causou a alguém. Folha de exercícios 15.8 Fazendo reparações por ter prejudicado alguém. Essa pessoa... Repetindo e corrigindo. Esta é a pessoa que prejudiquei? Espaço para anotações. Este foi o dano que causei. Espaço para anotações. Por isto é que eu estava errado. Os valores que violei. Espaços para anotações. Isto é o que posso fazer para reparar. Espaço para anotações. Isto é o que posso dizer para a pessoa que prejudiquei. Espaço para anotações. Reconheço que quando descreva a ação ou comportamento aqui. Isso prejudicou você. Isto foi errado porque espaço para anotações. Peço desculpas por ter feito isto. Espaço para anotações. Quero fazer espaço para anotações. Para que você saiba o quanto realmente lamento e espero que com o tempo possa me perdoar. Observe que a folha de exercícios 15.8 foca seu trabalho de reparação, não o perdão que a outra pessoa possa lhe dar. Você pode pedir que alguém o perdoe e com o tempo. Repetindo, você pode pedir, pedir que alguém o perdoe com o tempo, mas isso não é garantia de que a pessoa irá fazê-lo, especialmente se magoou profundamente e por muitas vezes. No entanto, fazer reparações ajuda você a se sentir melhor, sobretudo quando está realmente arrependido. Faz alguma mudança em seu comportamento para tentar ser uma pessoa melhor e se esforça para fazer reparações a alguém que prejudicou. As tentativas de ser uma pessoa melhor o aproximam de uma ação que esteja mais de acordo com seus valores e isso irá ajudá-lo a, a se sentir bem em relação a si mesmo. Subtítulo Quebrando o silêncio que envolve a vergonha Quando a vergonha envolve um segredo, é importante conversar com uma pessoa confiável sobre o que aconteceu. 
a necessidade de manter silêncio frequentemente está baseada na expectativa de que a revelação do segredo resultará em condenação, crítica ou rejeição. Não é incomum que as pessoas que carregaram o segredo por toda a vida fiquem surpresas com a aceitação que recebem quando o revelam. A aceitação contrária ou contraria a previsão de rejeição e força a reavaliação do significado desse segredo. Mesmo que não haja alguém em quem você confie plenamente, é importante revelar o seu segredo à pessoa em quem você mais confia. Você pode contar à pessoa o quanto fica ansioso em revelar seu segredo e como é difícil fazer isso. Certifique-se de falar com alguém em um momento e local em que terá tempo suficiente para dizer tudo o que precisa dizer e conversar sobre o feedback que receber. Muito embora Petra fosse uma executiva de sucesso em uma grande empresa, ela escondia o fato de ter sido reprovada e expulsa da, da universidade após seu primeiro ano. Isto ocorreu depois de um período atribulado em sua juventude durante a qual frequentava festas a maior parte do tempo e usava drogas ilícitas. Agora, como profissional adulta e respeitada, dizia às pessoas que nunca havia tido condições financeiras de ir para a universidade. Petra sentia vergonha de seu comportamento quando jovem e se sentia ainda mais envergonhada por seu fracasso acadêmico. Sua preocupação era de que as pessoas a julgassem negativamente quando ficassem sabendo disso. Isso pesava muito sobre ela, especialmente quando outras pessoas falavam sobre o uso de drogas ou a formatura de seus filhos na universidade. Certa noite, Petra saiu para jantar com sua melhor amiga, Mônica. Elas estavam conversando sobre erros que haviam cometido quando eram mais moças. Mônica contou a história de um homem que havia namorado que se tornava assustador quando bebia. Contou a Petra que algumas vezes tinha dificuldade de aceitar como fora capaz de ficar com ele por tanto tempo. Foi então que Petra decidiu correr o risco. Começou contando à amiga que havia usado algumas drogas quando era adolescente. Ficou surpresa ao ver que Mônica não parecia julgá-la. Em vez disso, comentou. Tantas pessoas como a no com a nossa idade fizeram isso no passado. Essa resposta a encorajou a contar mais detalhes sobre sua juventude perturbada. Depois de uma hora, Petra revelou a vergonha que tinha por ter, por ter sido reprovada e expulsa da faculdade. Ficou surpresa ao ver que Mônica foi compreensiva e sensível às suas experiências. Em vez de ser crítica, Mônica demonstrou reconhecimento pelo quanto Petra conquistou em sua vida depois de um início tão atribulado. Depois daquela noite, Petra se sentiu mais próxima do que nunca de Mônica e começou a encarar seus erros na juventude com menos vergonha. Subtítulo Alto Perdão Ser uma boa pessoa não significa que você nunca irá fazer coisas negativas. Cometer erros faz parte da condição do ser humano. Se, após uma avaliação cuidadosa, você concluir que fez alguma coi algumas coisas erradas, então o alto perdão pode aliviar sua culpa e vergonha. Ninguém é perfeito. Todos nós, em algum momento, violamos os nossos próprios princípios ou padrões. Vamos nos sentir culpados ou envergonhados se acreditarmos que o que fizemos significa que somos maus. Porém, as violações não significam necessariamente que somos maus. Como no caso de Petra, nossas ações estão ligadas a uma situação particular ou a um momento específico em nossas vidas. O alto perdão proporciona uma mudança na interpretação do significado da violação ou do erro que cometemos. A nossa compreensão pode mudar de cometer esse erro porque, porque sou uma pessoa horrível para cometer esse erro durante uma época terrível em minha vida quando não me importava que meu comportamento fosse assim. Assim como na carta de perdão que você escreveu para outra pessoa, na folha de exercícios 15.4, o 
O auto perdão não significa que você aprova, esquece ou nega qualquer dor que tenha causado a outras pessoas. Ao contrário, o auto perdão envolve o reconhecimento de suas imperfeições e erros, além da aceitação de suas falhas. Ele também pode ajudá-lo a ver que sua vida não tem sido uma sequência de erros ou de ações nocivas. O alto perdão inclui o reconhecimento de suas boas e más qualidades, seus pontos fortes e também seus pontos fracos. Exercício perdoando a mim mesmo. Algumas pessoas têm muita dificuldade em perdoar a si mesmas. Elas têm vozes internas rigorosas e críticas. Se você é capaz de perdoar outras pessoas por suas faltas, mas tem dificuldade em perdoar a si mesmo, você pode se beneficiar da prática do auto-perdão. Isso envolve aprender a olhar para si mesmo com a mesma generosidade ou compaixão com a qual olha para os outros. A folha de exercícios 15.9 guia você nesse processo. Subtítulo Folha de Exercícios 15.9 Perdoando a mim mesmo Número 1 um, Isto é, é o que preciso para me perdoar Espaços para anotações Número 2 Este é o impacto que o que fiz teve sobre mim e sobre outras pessoas em minha vida Espaço para anotações Número 3 É assim que isso continua a afetar a mim e aos outros Espaço para Anotações. 4. É assim que imagino que minha vida será melhor se eu conseguir me perdoar. Espaço para as anotações. Número 5. O perdão frequentemente começa pela compreensão. Que experiências tive na vida que podem ter contribuído para o que fiz? Espaço para anotações. Número 6. O que eu pensaria de outra pessoa que tivesse feito isso? Espaço para para fazer as anotações. E número 7, que aspectos positivos de mim mesmo e de minha vida costumo ignorar quando estou sentindo culpa ou vergonha? Espaço para anotações. Número 8, perdoar não significa aceitar, esquecer ou negar o que foi feito e a dor que você sentiu. Ao contrário, perdoar significa encontrar uma forma de abandonar sua culpa e vergonha e compreender suas ações segundo uma perspectiva diferente. Escreva em um tom gentil e compassivo sobre como você pode perdoar a si mesmo pelo que fez. Número 9. Estas são as qualidades que tenho que me permitirão que eu siga em frente. Repetindo, estas são as qualidades que tenho que permitirão que eu siga em frente. Subtítulo, depois de concluir este capítulo. Depois que tiver concluído este capítulo, volte ao capítulo 5 para estabelecer objetivos e identificar sinais de melhora que sejam significativos para você. Você irá aprender habilidades adicionais para ajudá-lo a manejar sua raiva, sua culpa e sua vergonha nos capítulos 6 a 12. Subtítulo, resumo do capítulo 15. Ponto número 1. Um. Enquanto você pratica as habilidades de A Mente Vencendo o Humor, as folhas de exercícios 15.1 e 15.2 irão ajudá-lo a avaliar e acompanhar seu progresso na frequência, na intensidade e na duração de seus estados de humor. Ponto número 2. A raiva é caracterizada por tensão muscular. Aumento na frequência cardíaca, aumento na pressão arterial e atitude defensiva ou ataque. Ponto número 3. Quando estamos com raiva, nossos pensamentos focam no nossas percepções de que as outras pessoas estão nos prejudicando ou ameaçando, quebrando as regras ou sendo injustas. Ponto número 4. A raiva pode variar desde irritação leve até fúria, 
A intensidade de nossa raiva é influenciada por nossa interpretação do significado dos acontecimentos, nossas expectativas em relação às outras pessoas e se achamos que o comportamento dos outros foi ou não intencional. Ponto número 5. Os métodos que são eficazes no controle da raiva incluem testar os pensamentos de raiva, utilizar a imaginação para antecipar e preparar-se para os acontecimentos nos quais você está em risco de ter raiva, reconhecer os primeiros sinais de alerta de raiva, dar um tempo, ser assertivo, perdoar e fazer terapia de casal ou de família. Ponto número 6. Sentimos-nos culpados quando achamos que fizemos algo de errado ou não correspondemos aos padrões que estabelecemos para nós mesmos. Ponto número 7. A culpa é frequentemente acompanhada por pensamentos contendo as palavras deveria ou tende. Ponto número 8. A vergonha envolve a percepção de que fizemos algo de errado, de que precisamos manter isso em segredo e que o que fizemos significa algo terrível sobre nós. E ponto número 9. A culpa e a vergonha podem ser diminuídas ou eliminadas por meio da avaliação de suas ações, pesando a responsabilidade pessoal, fazendo reparos por algum dano que você causou, quebrando o silêncio em torno da vergonha e exercitando o auto-perdão. Capítulo 16. Mantendo seus ganhos e experimentando mais felicidade. Um sábio pescador, enquanto pescava na beirada de um pier, foi abordado por uma mulher faminta que não comia vários dias. Vendo o cesto de peixes que ele havia pescado, a mulher implorou que lhe desse um peixe para placar sua fome. Depois de pensar por um momento, o pescador respondeu, Não vou dar nenhum de meus peixes, mas se você se sentar ao meu lado e pegar um caniço, vou ensiná-la a pescar. Assim você não comerá somente hoje, mas aprenderá a se alimentar pelo resto de sua vida. A mulher seguiu o conselho do pescador, aprendeu a pescar e nunca mais teve fome. Assim como o aprendizado da habilidade de pescar ajudou a mulher na, da história, as habilidades de a mente vencendo o humor que você praticou e aprendeu vão ajudá-lo hoje e pelo resto de sua vida. Este capítulo final pede que você revise o que aprendeu durante a utilização de a mente vencendo o humor e determine como pode usar essas habilidades para continuar melhorando sua vida. Se você trabalhou até aqui neste livro, é muito provável que seus estados de humor tenham melhorado e você está capacitado para usar muitas habilidades de a mente vencendo o humor com confiança. As pessoas aprenderam essas habilidades em três estágios. No primeiro estágio, você aplica as habilidades de forma consciente e deliberada. Abre parênteses, escrevendo os registros de pensamentos, preenchendo semanalmente os cronogramas de atividades, planejando experimentos comportamentais. Fecha parênteses. O segundo estágio no desenvolvimento das habilidades de a mente vencendo o humor inicia quando você já utilizou as habilidades com uma frequência suficiente para carregá-las dentro de sua mente, sem as folhas de exercícios, mas ainda com esforço deliberado e consciente. O estágio final se dá quando você já praticou tanto essas habilidades que elas começam a ocorrer automaticamente, sem esforço consciente ou deliberado. Por exemplo, você pode ter um pensamento automático, sou um fracasso, e a seguir pensar rapidamente, espere um minuto, atrapalhei-me, mas isso não faz de mim um fracasso. E então, nessa mesma situação, você pode simplesmente pensar, ó, oh, atrapalhei-me com isso sem pensar de forma alguma em ser um fracasso. Este é o momento em que as suas novas formas de pensamento e comportamento se tornam arraigadas e automáticas. 
subtítulo Dicas Úteis. Frequentemente, quando começamos a nos sentir melhor, paramos de usar as habilidades que nos ajudaram a chegar àquele ponto. Na verdade, é valioso continuar a usar deliberadamente as habilidades úteis até que se tornem automáticas. Mesmo quando começar a usar automaticamente as habilidades de a mente vencendo o humor, é possível que algumas vezes você ainda sinta os mesmos estados de humor que o levaram a usar este livro. Experimentar uma variedade e intensidade de estados de humor é parte normal e valiosa da vida. Ao mesmo tempo, você deve estar alerta para notar as flutuações de humor anormais, se transformam do que é chamado de recaída. A palavra recaída aplica-se a quase seus estados de humor quando se tornam mais graves, duram muito tempo, ocorrem com muita frequência ou começam a ter efeitos negativos em sua vida ou em suas relações. A maior parte das dificuldades relacionadas ao humor pode ser minimizada com o sucesso. Se você estiver fazendo os exercícios deste livro e não estiver melhorando ou tiver recaídas frequentes, não perca a esperança. Talvez você melhore quando tentar formas alternativas de ajuda. Por exemplo, você pode consultar um profissional de saúde mental para orientações adicionais. Isto também é recomendado se você se sentir tão mal que tenha dificuldade em utilizar este livro por não conseguir se concentrar ou lembrar do que está lendo. Se você melhorou por meio da utilização de a mente vencendo o humor e depois teve uma recaída, deve estar preparado para reconhecer esse contratempo assim que possível. É útil encarar esse contratempo como uma oportunidade de fortalecer suas habilidades. Quanto mais cedo você aplicar as habilidades de a mente vencendo o humor a qualquer dificuldade que esteja enfrentando, mais rapidamente voltará a se sentir bem. Se seus estados de humor começarem a piorar, uma boa ideia é retornar à aplicação deliberada das habilidades que o ajudaram a se sentir melhor inicialmente. Você poderá se surpreender ao descobrir que, quando volta a usar essas habilidades de modo consciente, elas ajudam mais rapidamente do que quando você as aprendeu. Isso acontece porque você não está aprendendo algo novo, mas atualizando o que já sabe. É como quando anda de bicicleta depois de muito tempo. Pode parecer um pouco estranho no início, mas você rapidamente se lembra do que sabe fazer. Exercício revisando e avaliando as habilidades de a mente vencendo o humor. Este capítulo guia você em quanto, quanto aos passos que deve dar para continuar a se beneficiar e a desenvolver as habilidades de a mente vencendo o humor aprendidas até aqui e para prevenir e manejar as recaídas. Como ponto de partida para esse planejamento, preencha a folha de exercícios 16.1. Essa folha lista as habilidades ensinadas em a mente vencendo o humor. Use a escala de 0 a 3 no alto da folha de exercícios para avaliar cada habilidade quanto à frequência com que você a usou, a frequência com que ela foi útil quando você a usou e a frequência com que você ainda usa e o quanto você acha que ainda poderá empregar essas habilidades no futuro. Não se preocupe se ainda não tem um domínio sobre todas essas habilidades. Você pode ter se esquecido de que praticou algumas delas. Poderá haver algumas habilidades que você omitiu durante a leitura deste livro e outras que você pode ter usado agora tão automaticamente que se esqueceu de que as aprendeu. A checklist de habilidades lembra você que existem muitos instrumentos diferentes disponíveis para ajudá-lo a manejar seus estados de humor. Folha de exercícios 16.1 Checklist de habilidades de a mente vencendo o humor. Para cada habilidade listada, existem quatro categorias de avaliação. Usou. Você usou esta habilidade? Útil. 
com que frequência ela foi útil. Ainda usa? Você ainda usa esta habilidade? Usa o futuro. Você acha que irá usar esta habilidade no futuro? Classifique cada habilidade em todas as quatro categorias, usando a seguinte escala. 0 para nunca, 1 um, algumas vezes, 2 frequentemente e 3 a maior parte do tempo. A coluna 1, um, veja o capítulo 2. Coluna 2, habilidades centrais. Nota as interações entre pensamentos, estados de humor, comportamento, reações físicas e ambiente. A próxima coluna, usou, útil, ainda usa, uso futuro. No capítulo 4, identifica estados de humor. Usou, útil, ainda usa, uso futuro. Também no capítulo 4, avalia a intensidade dos estados de humor. Usou, útil, ainda usa, o uso futuro. No capítulo 5, define objetivos. Usou, útil, ainda usa, o uso futuro. No capítulo 6 e 7, identifica pensamentos automáticos e imagens. Usou, útil, Ainda usa, uso futuro. Os capítulos ainda no 6 e 7. Completa as três primeiras colunas de um registro de pensamentos. O capítulo 7. Identifica pensamentos quentes. No capítulo 8, encontra evidências que apoiam e evidências que não apoiam um pensamento quente. No capítulo 9, gera pensamentos alternativos ou compensatórios com base nas evidências coletadas. Sempre não esquecendo de preencher então as colunas. Usou, útil, ainda usa, uso futuro. Os capítulos 6 ao 9, preenche um registro de pensamentos com sete colunas. No capítulo 10, reúne mais evidências para fortalecer novos pensamentos. Também no capítulo 10, quando as evidências em um, regi em um registro de pensamentos apoiam um pensamento quente, cria um plano de ação para resolver o problema. No capítulo 10, ainda, usa planos de ação para fazer uma mudança em sua vida ou para atingir um objetivo. Capítulo 10. Pratica a aceitação de situações na vida, pensamentos e estados de humor. Usou. Útil. Ainda usa. Uso futuro. Lembrando que zero para nunca, um algumas vezes, dois frequentemente e três a maior parte do tempo. Capítulo 11. Identifica pressupostos subjacentes, subjacentes do tipo C e então. Capítulo 11. Testa um pressuposto subjacente como experimentos comportamentais. Capítulo 11. Ainda no 11. Desenvolve pressupostos alternativos que combinam com sua experiência de vida. Um outro tópico, ainda na nossa folha de exercícios, habilidades com depressão. Veja agora o capítulo 13, classifica os sintomas de depressão. Usou, útil, ainda usa, uso futuro. Ainda no capítulo 13, usa um registro de atividades para observar as relações entre as atividades e humor. Também no capítulo 13, usa um cronograma de atividades para planejar atividades que são prazerosas, para atingir um objetivo, para ajudá-lo a resolver coisas que você tem evitado e que combinam com seus valores. Usou, útil, ainda usa, uso futuro. Veja o capítulo 14, habilidades com ansiedade. Classifica os sintomas de ansiedade. Reconhece quando está evitando algo devido à ansiedade? 
identifica seus comportamentos de segurança, faz uma escada de medos, utiliza uma escada de medos para enfrentar seus medos e superar a esquiva. Também no 14, utiliza a atenção plena e aceitação para manejar a ansiedade. Veja o capítulo 15, habilidades com a raiva. Use, usa a imaginação para antecipar e se preparar para os acontecimentos. Reconhece precocemente sinais de alerta de raiva. Faz o uso de intervalos ou dar um tempo. Utiliza a comunicação assertiva. Todos os tópicos do capítulo 15. Pratica o perdão. Testa pensamentos e imagens de raiva. Também no capítulo 15, habilidades com, com a culpa e a vergonha. Usou, útil, ainda usa, usa o futuro. Avalia a seriedade de suas ações. Usa a torta de, da responsabilidade. Faz reparações. Rompe o silêncio. Pratica o auto-perdão. Marque as habilidades na folha de exercícios 16.1 que se tornaram automáticas para você. Aquelas que ocorrem sem planejamento deliberado. Pode haver algumas habilidades que sejam úteis a maior parte do tempo, mas que ainda não são automáticas para você. Continue a praticá-las. Pode demorar vários meses antes que uma habilidade se torne automática. Dicas úteis Um dos objetivos da folha de exercícios 16.1 é destacar as habilidades de a mente vencendo o humor que você aprendeu. As melhoras que você obteve são resultado do seu esforço e de novas habilidades que desenvolveu. Você pode seguir em frente com a confiança de que ninguém poderá tirar essas habilidades de você. Na verdade, com o passar do tempo, você irá aprender a usar suas habilidades em muitas outras situações. Conforme fizer isso, haverá menos probabilidade de você se deparar com problemas de humor futuros e maior probabilidade de experimentar felicidade e de encontrar propósito e significado positivos em sua vida. Subtítulo Reduza a probabilidade de recaída. Às vezes paramos de utilizar as habilidades porque estamos nos sentindo melhor. Outras vezes, antigos pensamentos e comportamentos retornam. Apesar de nossos melhores esforços e começamos a experimentar com mais frequência humores negativos graves, perturbadores e de longa duração. Mesmo que pareça ruim, essa é uma oportunidade de desenvolver ainda mais nossas habilidades e ajudá-las a se tornar mais automáticas. Conforme descrito anteriormente neste capítulo, se conseguimos notar essas recaídas precocemente e tomamos uma atitude, temos uma boa chance de melhorar nossos estados de humor rapidamente. Os três passos a seguir reduzem a probabilidade de recaída. Número 1. Um, identifique as situações de alto risco. Enquanto desenvolveu os exercícios deste livro, você deve ter notado que é mais provável que enfrente estados de humor problemáticos em determinadas situações. Marcia tinha maior probabilidade de se sentir ansiosa em aviões e quando seu coração ficava acelerado. Paulo tinha tendência a se sentir deprimido quando parecia que seus filhos e netos não precisavam dele. A raiva de Vitor era desencadeada quando ele achava que as pessoas não o apoiavam. Marisa ficava mais deprimida quando pensava que as pessoas não gostavam dela ou estavam se aproveitando dela. Na folha de exercícios 16.2, liste algumas situações que podem ser de alto risco para você em relação aos estados de humor nos quais está focado. Ponto número 2. Identifique os primeiros sinais de alerta. Estando você em situações de alto risco ou não, é importante ter consciência de que a maioria de nós tem sinais de alerta precoces de que estamos mergulhando em estados de humor 
cada vez mais profundos e problemáticos. Por exemplo, Paulo voltou a ficar muito ativo com os amigos e familiares quando sua depressão melhorou. Ele notou, contudo, que sempre que seu humor decaía por alguns dias, ele ignorava telefonemas e pensava em formas de evitar se reunir com os amigos e a família. Quando parava de atender os telefonemas e procurava motivos para não fazer as pessoas, ou para não ver as pessoas, Paulo reconhecia essas ações como os primeiros sinais de alerta de que sua depressão estava voltando. Seus primeiros sinais de alerta podem ser comportamentos que você tem ou não tem. Por exemplo, ficar na cama por mais tempo, procrastinar, ou procrastinar mais, evitar situações ou pessoas. Pensamentos negativos, de preocupação, autocríticos, estados de humor, uma elevação nos scores do inventário de depressão ou do inventário de ansiedade de a mente vencendo o humor, aumentando na irritabilidade, ou alterações físicas, dificuldade para dormir, fadiga, tensão muscular, alterações de apetite. Relembre suas experiências passadas. Quais poderiam ser seus primeiros sinais de alerta? Se você não tem consciência de algum, tente perguntar a seus familiares ou amigos que eles têm alguma ideia. Ou se eles têm alguma ideia. Escreva seus primeiros sinais de alerta na folha de exercícios 16.2. Para a maioria de nós, a identificação dos primeiros sinais de alerta inclui a avaliação regular de nossos estados de humor, mesmo depois que estamos nos sentindo melhor. Se experimentou depressão ou ansiedade no passado, você pode preencher mensalmente o inventário de depressão ou o inventário de ansiedade de a mente vencendo o humor como parte de seu sistema de monitoramento dos primeiros sinais de alerta. Para outros estados de humor, você pode classificar periodicamente a frequência, a intensidade e a duração deles em uma escala de 0 a 100, conforme aprendeu a fazer na folha de exercícios 15.1 no capítulo 15. Um bom momento para colocar em prática seu plano para reduzir o risco de recaída é quando seus scores de humor começarem a aumentar em frequência, intensidade ou, dura ou duração. E número 3, prepare um plano de ação. Uma das vantagens de aprender habilidades de manejo do humor é que você pode usá-las diante de desafios para ajudá-lo a compreender, tolerar e reduzir seu sofrimento. Na terceira sessão da folha de exercícios 16.2, você deve considerar quais qualidades, valores e crenças possui e que podem ajudá-lo durante a situação de alto risco e quando começa a identificar os primeiros sinais de alerta de que certos estados de humor estão se tornando problemáticos novamente. Pense no que você aprendeu em A Mente Vencendo o Humor, que o ajudou a se sentir melhor. O aprendizado que, você, que foi mais importante para você é identificado na folha de exercícios 16.1. Portanto, revise suas respostas registradas lá, quando estiver desenvolvendo um plano para prevenir ou se recuperar de uma recaída. Escreva na folha de exercícios 16.2 as habilidades e os passos que você pode dar em situações de alto risco e quando surgem os primeiros sinais de alerta de que os estados de humor estão piorando. Por exemplo, Paulo, ou quando Paulo notou que estava se afastando de sua família e seus amigos, seu primeiro sinal de alerta, ele revisou a folha de exercícios 16.1 e se deu conta de que havia se beneficiado da maior parte de seu cronograma de atividades, a folha de exercícios 13.6. Logo, ele escreveu em seu plano para reduzir o risco de recaída que seria mais ativo, sairia mais de casa e faria planos para ficar perto de outras pessoas. Além disso, depois de revisar a folha de exercícios 16.1, Paulo reconheceu que outra parte importante de sua melhora se deveria a ter aprendido, corrigindo, se devia a ter aprendido a pensar de forma diferente. Isso aconteceu a partir de sua utilização do registro de pensamentos e de um diário de gratidão. Como havia preenchido os registros de pensamentos durante vários meses, 
Paulo desenvolveu a habilidade de responder automaticamente a pensamentos negativos com pensamentos mais equilibrados, sem que fosse preciso pensar de modo consciente nisso ou anotar alguma coisa. Paulo antecipou que poderia não ser capaz de responder automaticamente seus pensamentos negativos caso a depressão retornasse. Portanto, também planejou preencher novamente registro de pensamentos caso seus scores no inventário de depressão de a mente vencendo o humor se elevassem acima de 15. Ele planejou continuar testando seus pensamentos no papel até que seus scores caíssem abaixo de 10. Quando manteve seu diário de gratidão, Paulo reconheceu a importância de sua família e seus amigos. Quando se deu conta de quanto tinha sorte em ter tantas pessoas boas em sua vida, sentiu-se mais feliz. E suas atividades se tornaram mais significativas para ele. Portanto, como parte de seu plano de manejo da recaída, decidiu semanalmente revisar e fazer acréscimos em seu diário de gratidão. Também planejou expressar sua gratidão acerca de algo para ele, repetindo e corrigindo. Também planejou expressar sua gratidão acerca de algo para pelo menos uma pessoa por semana. Exercício Reduzindo o risco de recaída A folha de exercícios 16.2 ajuda você a reduzir seu risco de recaída. Primeiro, identificando as situações de alto risco. Segundo, identificando os primeiros sinais de alerta de que você está mergulhando na depressão, na ansiedade, na raiva, na culpa ou na vergonha. E terceiro, preparando um plano de ação para ajudá-lo a enfrentar os desafios e os períodos de sofrimento. Subtítulo Folha de Exercícios 16.2 meu plano para reduzir o risco de recaída. Número 1. Um, minhas situações de alto risco. Número 2. Meus primeiros sinais de alerta. Avaliar meus estados de humor regularmente. Por exemplo, uma vez por mês. Meu score de alerta é... Número 3. Meu plano de ação. Revisar a folha de exercícios 16.1 para ideias. Em todos os três pontos, sempre destacando os espaços para as anotações. Exercício Imagine-se Enfrentando É útil praticar seu plano expresso na folha de exercícios 16.2 antes que seja preciso. Uma forma de fazer isso é imaginar uma de suas situações de alto risco ocorrendo no futuro. Imagine essa situação com muitos detalhes. O que está acontecendo? O que você vê e ouve? A seguir, imagine que está experimentando vários ou todos os primeiros sinais de alerta. Como você se sente? Em que está pensando? O que está fazendo? Agora se imagine colocando em prática seu plano de ação. Passe vários minutos imaginando com detalhes que você está cumprindo cada etapa do seu plano. Enquanto executa cada passo em sua imaginação, preste atenção ao que está fazendo, pensando e sentindo. Como isso afeta o seu humor? Pensamentos, comportamento... Experiência física? Com base nesse exercício de imaginação, qual o seu nível de confiança? Baixo? Médio? Alto? De que o plano de ação que descreveu no item 3 da folha de exercícios, bom, 
16.2, será suficiente para ajudá-lo a se sentir melhor. Novamente, se sentir melhor e se você começar a recair. Repetindo e corrigindo. Com base neste exercício de imaginação, qual o seu nível de confiança de que o plano de ação que escreveu no item 3 da folha de exercícios 16.2 será suficiente para ajudá-lo a se sentir melhor novamente se você começar a recair? Se seu nível de confiança for alto, então seu plano provavelmente é bom. Se sua confiança no plano for baixa, então você poderá pensar no que mais pode acrescentar a ele para aumentar a probabilidade de manejar bem futuros desafios. Se você achar que o plano é bom, mas, fal mas faltar confiança em suas habilidades para executá-lo, a melhor coisa a fazer é continuar praticando as habilidades contidas em seu plano de ação, mesmo quando estiver se sentindo bem. Idealmente, você vai querer que a maior parte de suas habilidades para a redução de recaída seja consideravelmente automática quando estiver se sentindo bem, de modo que possa confiar nelas para ajudá-lo quando começar a se sentir pior. Subtítulo Mantenha a mente vencendo o humor onde você possa vê-lo. Você provavelmente tem usado este livro e praticado as habilidades com regularidade. Se estiver se sentindo melhor agora, poderá querer deixá-lo de lado, especialmente se tiver concluído a leitura ou a maior parte dela. Na verdade, é melhor continuar a consultar este livro, mesmo que você não o esteja usando mais tão regularmente quanto antes. Por exemplo, se você o utiliza todos os dias, é interessante mantê-lo em algum lugar em que possa vê-lo para que se lembre de revisar periodicamente o que aprendeu. Por exemplo, uma vez por semana, durante alguns meses. Se vinha utilizando este livro uma vez por semana, pode consultá-lo com o espaço de algumas semanas ou uma vez por mês durante alguns meses. Pesquisas mostram que as pessoas que revisam e continuam a praticar o que aprenderam têm menos probabilidade de recaída do que aquelas que interrompem a prática. Subtítulo Utilize a mente vencendo o humor para melhorar sua vida e vivenciar maior felicidade. A maioria das pessoas utiliza inicialmente as habilidades de a mente vencendo o humor para ajudar com os estados de humor que as perturbam, como depressão, ansiedade, raiva, culpa ou vergonha. Essas mesmas habilidades também podem ajudá-lo a desenvolver maior felicidade. As habilidades de a mente vencendo o humor operam como um elevador. Elas podem tirá-lo do subsolo, e levá-lo não só até o andar térreo, mas também até o último andar. Por exemplo, no capítulo 12, você aprendeu a usar o diário de gratidão, a expressar gratidão pelos outros e a agir com gentileza. Essas práticas estimulam a felicidade. O capítulo 14 descreve como usar a imaginação positiva para manejar a ansiedade. A imaginação positiva também pode ser empregada para imaginar novas maneiras de ser. Quando você imagina ativamente novos comportamentos, é mais provável que consiga executá-los. Você pode usar a imaginação positiva para ajudá-lo a criar mudanças positivas em sua vida. Quando quiser fazer mudanças positivas, poderá usar os planos de ação no capítulo 10 ou experimentos comportamentais no capítulo 11 para testar novas formas de fazer as coisas e ver o que funciona melhor para você. A prática da aceitação no capítulo 10 e a atenção plena no capítulo 14 são métodos que podem ajudá-lo a desenvolver maior sensação de bem-estar. Uma das quatro atividades recomendadas para reduzir a depressão é observar e valorizar pequenas coisas positivas. 
no capítulo 13. Saborear as experiências positivas quando você não está deprimido ajuda a promover maior satisfação na vida. Você também aprendeu que é importante se engajar em uma variedade de atividades quando está deprimido. Atividades que são prazerosas, fornecem uma sensação de realização, ajudam a superar a esquiva e são compatíveis com seus valores. Quando você está se sentindo melhor, esses mesmos tipos de atividades o ajudam a obter uma vida cheia de satisfação e bem-estar. Mesmo que esteja se sentindo bem agora e não esteja mais deprimido, ansioso ou com raiva, pense em como pode continuar a utilizar as habilidades de a mente vencendo o humor para tomar o elevador até os andares mais altos. Se você gostar da abordagem de a mente vencendo o humor e quiser encontrar uma terapia ou um terapeuta cognitivo comportamental, visite o site da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, http www.fbtc.org.br Repetindo, http www.fbtc.org.br tc.org.br Caso não consiga encontrar um terapeuta cognitivo comportamental perto de você nesse site, peça a seu médico ou a outra pessoa em quem confia que indique um terapeuta. Se a mente vencendo o humor for útil para você, muitos terapeutas irão incorporar o uso deste livro à sua terapia. Se você estiver utilizando esse livro enquanto trabalha com um terapeuta e não estiver melhorando, Discuta com ele as mudanças que podem tornar a terapia mais eficaz. Provavelmente existe uma solução para você. Portanto, não desista até que se sinta melhor. Subtítulo Resumo do capítulo 16 Primeiro ponto, o aprendizado das habilidades de a mente vencendo o humor progride por meio de três estágios. Ex exercer prática deliberada e consciente, ser capaz de usar as habilidades que estão em sua mente com esforço consciente e ter novos comportamentos e processos de pensamentos que ocorram automaticamente, sem planejamento ou esforço. Segundo ponto, as pessoas costumam parar de usar as habilidades depois que seus estados de humor melhoram. Porém, é recomendável continuar a praticá-las até que seu emprego se torne automático. Ponto número 3. É esperado que qualquer pessoa tenha flutuações normais de humor. É importante reconhecer que essas flutuações começam a se transformar em recaída. Ou, repetindo, é importante reconhecer quando essas flutuações começam a se transformar em recaída, isto é, quando os estados de humor se tornam mais graves, duram muito tempo, ocorrem com muita frequência ou passam a ter efeitos negativos em sua vida ou suas relações. Ponto número 4. A checklist de habilidades de A Mente Vencendo o Humor, a folha de exercícios 16.1, destaca as habilidades que você utilizou a frequência com que elas o ajudaram e se você ainda as utiliza e com que frequência planeja usá-las no futuro. Ponto número 5. A checklist de habilidades de A Mente Vencendo o Humor também ajuda você a compreender que as melhoras que teve são resultado de seus esforços e das habilidades que desenvolveu. Ponto número 6. Para reduzir o risco de recaída, é importante identificar as situações de alto risco, aprender quais são seus sinais de alerta e fazer um plano de ação com base nas habilidades que você tem agora. Ponto número 7. É útil praticar na imaginação seu plano de redução do risco de recaída quando você estiver se sentindo bem, a fim de testar o quanto está confiante de que isso vai ajudá-lo caso precise. Ponto número 8. Mesmo depois que você terminar de ler A Mente Vencendo o Humor, mantenha o livro em algum lugar onde possa vê-lo, para que se lembre de, do que já aprendeu e continue a praticar as habilidades que o ajudam a se sentir melhor. E ponto número 9. 
as mesmas atividades e habilidades que o erguem da depressão, da ansiedade, da raiva, da culpa e da vergonha, também podem levá-lo a estados de humor positivos depois que você se sentir melhor. Subtítulo Epílogo Embora tenha lido a respeito de muitas pessoas diferentes neste livro, você acompanhou em detalhes o progresso de Paulo, Márcia, Marisa e Vitor, e deve estar curioso para saber o que aconteceu com eles. Este epílogo descreve suas vidas conforme o tempo passou. Paulo, o mais velho e melhor. Paulo venceu sua depressão testando seus pensamentos no regi nos registros de pensamentos e realizando experimentos para aprender novas formas de interagir com seus filhos e netos. Ele também achou muito útil completar os cronogramas de atividades e manter um diário de gratidão. Ao concluir a terapia, ele se sentia muito mais feliz. Voltou a se encontrar com os amigos, faz projetos em sua garagem e realiza uma variedade de atividades com sua esposa, Silvia. Além disso, Paulo e Silvia conversaram a respeito de como cada um lidaria com a situação se os outros ou se o outro se o outro morresse primeiro. Embora espere que Silvia viva mais do que ele, Paulo se sente mais seguro de que conseguiria aprender a aproveitar a vida mesmo que ela morresse primeiro. A melhora drástica em seu humor agradou e surpreendeu Paulo. Ao final de sua última sessão de terapia, ele levantou da cadeira e apertou a mão do, terape do terapeuta firmemente. Obrigado, doutor. Você me ajudou imensamente e você bem sabe eu não acreditava que a terapia poderia me ajudar. O terapeuta de Paulo sorriu e disse, Bem, você merece o crédito. Você trabalhou arduamente para se sentir melhor. Paulo, de fato, havia trabalhado arduamente na terapia. Praticamente todos os dias ele fazia alguma tentativa de se sentir melhor, ou de se sentir melhor. Em alguns dias, ele identificava seus estados de humor e pensamentos. Em outros dias, aumentava suas atividades ou experimento, experimentava novos pensamentos ou novos comportamentos. Conforme descrito no capítulo 13, Paulo aumentou especialmente atividades que proporcionavam um sentimento de prazer ou de realização, o que o levou a enfrentar em vez de evitar os desafios da vida. Ele também deu atenção ao que mais valorizava, a família e os amigos, e garantiu que suas atividades o mantivessem conectado com sua família e seus amigos. Mesmo com esse esforço consistente, a melhora de Paulo variava de semana para semana. A figura E.1 mostra o gráfico dos scores de depressão de Paulo no inventário de depressão de A Mente Vencendo o Humor durante o período em que estava em terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Geralmente, as pessoas não melhoram todas as semanas em um gráfico de scores de depressão. Observe que Paulo poderia ter pensado que não estava fazendo progresso na semana 3, quando seu score de depressão realmente aumentou vários pontos. Mas com o tempo, a depressão de Paulo diminuiu, especialmente após a semana 6, quando ele aprendeu, ou ele aprendeu a utilizar os registros de pensamentos. Mesmo que os scores de depressão de Paulo algumas vezes aumentassem ou permanecessem os mesmos, com o tempo ele se sentiu melhor. Marisa, finalmente minha vida parece valer a pena. Como você pode ver no quadro de scores relativos à depressão de Marisa, a figura E.2, seu padrão de melhora foi muito diferente de Paulo. Os scores de depressão de Marisa aumentaram e diminuíram muitas vezes durante o tempo em que ela estava em terapia, durante períodos particularmente difíceis. Por exemplo, quando estava recebendo feedbacks críticos no trabalho, quando ela e seu terapeuta estavam discutindo seu abuso na infância, quando ela ficou desencorajada e parou de completar os registros de pensamentos, 
Seus scores de depressão eram mais altos e ela estava mais deprimida. Conforme Marisa melhorou suas habilidades para usar a resolução de problemas, os registros de pensamentos e os experimentos, seus scores de depressão ficaram mais baixos e ela estava menos deprimida. Às vezes, os scores de depressão de Marisa eram tão altos quanto os do início da terapia. Mas você pode observar que seus scores eram, em sua maior parte, mais baixos nas últimas semanas da terapia. Nas primeiras 10 semanas, os scores de depressão de Marisa estiveram acima de 30 por 7 semanas. Nas 10 semanas seguintes, os scores de Marisa ficaram acima de 30 por somente 4 semanas. Repetindo, por somente 4 semanas. Nas 10 semanas seguintes, seus scores ficaram acima de 30 em apenas uma semana. Portanto, embora Marisa continuasse a lutar contra a depressão por meses, seu quadro a ajudou a ver que ela teve menos semanas em que se encontrava muito deprimida quando começou a usar os registros de pensamentos e as outras habilidades que aprendeu. Como ocorre com frequência com pessoas que aprendem aprendem a usar as habilidades de a mente vencendo o humor, Marisa observou que se sentia deprimida com menos frequência e que, quando experimentava estados de humor piores, eles não eram tão graves e não duravam tanto tempo. Em sua sessão mais recente, Marisa já estava usando as estratégias descritas em a mente vencendo o humor há mais de três anos. Ela está utilizando os métodos sozinha, embora retorne para ver seu terapeuta quando precisa de ajuda para resolver algum problema. Marisa não teve qualquer tentativa de suicídio nos três anos anteriores. Está se saindo bem no trabalho e recebeu avaliações positivas de seu supervisor. Seu segundo filho entrou na faculdade e com os dois filhos morando fora de casa, ela se mudou para um apartamento menor em um prédio onde pode cultivar um jardim. Marisa está morando sozinha pela primeira vez em sua vida. Ela fez novos amigos e se sente com mais esperança em relação ao futuro. Márcia voando com frequência Como você ficou sabendo no capítulo 11, Márcia obteve sucesso na superação de seus ataques de pânico e seu medo de voar. Três passos básicos a levaram ao sucesso. Primeiro, Márcia identificou as reações físicas, por exemplo, o batimento cardíaco acelerado, que amedrontavam e seus medos catastróficos, por exemplo, estou sofrendo um ataque cardíaco, ligado a essas reações. Com a ajuda do terapeuta, Márcia construiu explicações alternativas, por exemplo, um batimento cardíaco acelerado pode ser causado por ansiedade, excitação ou café, de modo que ela construiu explicações alternativas para tais reações físicas. E terceiro, Márcia realizou inúmeros experimentos para reunir informações e testar se suas crenças catastróficas ou explicações alternativas combinavam de modo mais adequado com suas experiências de vida. Esses experimentos foram feitos no consultório do terapeuta, na imaginação, em casa e em aviões. Com o tempo, Márcia tornou-se confiante de que as reações físicas que experimentava era, eram alimentadas pela ansiedade pelo, e não pelo perigo físico. Ela aprendeu e praticou inúmeras estratégias para reduzir sua ansiedade. Ela já está voando confortavelmente poucos meses depois de iniciar a terapia. Márcia manteve a promoção no trabalho e se tornou supervisora regional de sua empresa. Conseguiu usar as habilidades que aprendeu em a mente vencendo o humor para identificar e modificar seus pensamentos a fim de manejar as pressões adicionais de seu novo emprego. Vitor, a solução perfeita. Ser imperfeito. Vitor inicialmente procurou tratamento querendo se sentir mais confiante para se sentir melhor em relação a si mesmo a manejar sua raiva e a obter ajuda para manter sua sobriedade. Com o passar do tempo, alguns dos objetivos do tratamento de Vitor mudaram. Ele permaneceu firme em seu compromisso de manter a sobriedade. No entanto, 
começou a se dar conta de que seus problemas com a raiva, a depressão e a ansiedade estavam ameaçando seu casamento. Vitor dedicou-se a cada uma dessas questões. Seu progresso foi caracterizado por trabalho árduo, esforço contínuo e melhora constante, interrompida por dois episódios de bebedeira descontrolada e deterioração significativa de sua vida. Depois de completar aproximadamente 35 registros de pensamento, ou 35 registros de pensamentos, Vitor desenvolveu uma boa habilidade de identificar e testar os pensamentos que contribuíam para seus estados de humor, baixa autoestima e abuso de álcool. A antecipação de acontecimentos difíceis e o uso de imaginação para se preparar para eles ajudaram Vitor a controlar seus impulsos para beber e minimizaram a frequência de suas explosões de raiva. Vitor utilizou o registro de crença nuclear, a folha de exercícios 12.6, para registrar evidências que apoiavam seu novo senso de competência. Após seu segundo episódio de bebedeira, Vitor teve sucesso em controlar seus impulsos para beber e manteve a sobriedade. Ele atribuiu sua sobriedade à aprendizagem de várias estratégias para manejar e a modificar. Repetindo, para manejar seus estados de humor de forma mais sadia. Uma dessas estratégias foi aprender a reconhecer e a modificar os pensamentos e crenças que aumentavam seus estados de humor negativos e impulsos para beber. Além disso, Vitor e Júlia decidiram que uma terapia de casal seria útil. A terapia de casal os ensinou a melhorar sua comunicação, a expressar claramente seus sentimentos e a testar a exatidão de seus pensamentos em relação ao outro. Além do mais, a terapia os ajudou a reparar sua confiança, que tinha sido enfraquecida por anos de raiva e alcoolismo. Quando sua terapia estava chegando ao fim, Vitor se deu conta de que continuaria a enfrentar desafios diariamente. Como parte do seu plano de manejo de recaída, ele decidiu escrever periodicamente registros de pensamentos quando não conseguisse testar seus pensamentos em sua mente. Em vez de tentar ser perfeito, ele trabalhou a aceitação de suas imperfeições e continuou a reunir e a revisar os dados em seu novo registro de crença nuclear para manter a consciência de sua competência. Vitor atribuiu a continuidade de sua sobriedade, a melhora em seu casamento e a maior sensação de felicidade a essas estratégias e esses métodos. Nova crença nuclear, sou competente, evidências ou experiências que apoiam minha nova crença. Número 1, um, minha filha e eu visitamos uma faculdade que ela estava considerando frequentar. e Eu a ajudei a conhecer o local e a fazer perguntas. Ela me disse que apreciava minha ajuda. Número 2, ajudei meu filho com um projeto de ciências em que ele estava trabalhando. Não fiz o projeto para ele, mas o ajudei a pensar de uma forma que o auxiliasse a fazer por si mesmo. Número 3. Júlia expressou admiração pela continuidade de minha sobriedade. Número 4. Vendi produtos para quatro novas contas no mês passado. Número 5. Fui convidado pelo pastor de minha igreja para organizar uma reunião para os novos membros. Número 6. Participei de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos na terça-feira à noite, quando tive vontade de beber. Número 7. Entreguei meu relatório mensal dentro do prazo. Número 8. Fiquei calmo quando Júlia e eu estávamos discutindo sobre nossas contas. Figura E.3. Novo registro de crença nuclear de Vitor. Subtítulo, mude como você se sente, alterando o modo como você pensa. O capítulo 1 um de A Mente Vencendo o Humor descreveu como uma ostra transforma um, um agente irritante em uma pérola valiosa. Esperamos que A Mente Vencendo o Humor o tenha ajudado a adquirir novas habilidades para transformar agentes irritantes 
e problemas em sua vida em novas estratégias de enfrentamento e pontos fortes. Você agora tem maior capacidade de avaliar seus pensamentos, manejar seus estados de humor e mudar sua vida. Esperamos que tenha resolvido os problemas que o trouxeram até a mente vencendo o humor e que, nessa resolução, tenha alcançado insight, compreensão, habilidades e métodos para transformar futuros irritantes em pérolas valiosas.